mama sasa kwa kuheshimu neno la Mungu tusome sehemu mbili tatu nne za maandiko maandiko yetu yanapatikana kitabu cha Wagaratia sura ya nne mstari wa kwanza na wa pili wa Korinto wa kwanza 13 taanzia mstari wa 10 mstari wa 9 hadi wa 13 wa Efeso 4 atutamalizia na matendo moja ya nane Wagaratia Nafikiri ndugu mkongo anaelewa Kiswahili vizuri okay sawa Wagaratia Wagaratia sura ya nne ya Wagaratia Okay kama tumepata tuombe kibari kwa Mungu wetu ili Mungu atusaidie tuombe Baba yetu wa mbinguni Mungu mwenyezi tumeenamisha vichwa vyetu na mioyo yetu chini kwa unyenyekevu tunakuomba utusaidie asubuhi ya leo Utukumbatie kama kuko anavyokumbatia vifaranga tupate joto la roho mtakatifu na nguvu za Mungu zituhuishe tuwe hai tusaidie baba tusaidie bwana tusabe mapungufu yetu yote na tuondolee uzembe wetu wote tujalie tuwe watoto wa Mungu wenye ufahamu wa kujua ni nini yaliyo makusudi ya Mungu baba tusaidie asante kwa kutuleta umbali huu kwa ujumbe wa saa kwa neema yako tumesimama vizuri kwa ujumbe paka umbali huu tukiomba kwamba wewe utaendelea nasi usituache wala usitupungukie jalia tusitoke kwenye neno tusitoke kwenye wigo huu jalia tudumu na neno tuwe pamoja na mdundo wote wa neno tusaidie kuwa waminifu tusaidie kuwa wa kweli Mungu tunyenyekeze chini ya mkono wako ulio hodari ukatukweze kwa wakati wako baba tunakuja kwa mioyo yetu yote tumekuja kukuabudu kukuomba wewe kukusikiza wewe na kuona udhaifu wetu uko wapi na tujirekebishe kwa udhaifu huo ili tuwe watoto wazuri tuwe baba wazuri tuwe mama wazuri tuwe majirani wazuri tuwe ndugu na dada wazuri tuwe jamii iliyo nzuri na bora kuliko jamii yoyote iliyoko duniani Tusaidie sisi wana wa malakine kwamba ndio wanadamu wenye akili timamu ndio wanadamu wanaojua kuishi kibinadamu hata wanajua kuishi na majirani vizuri na kuishi na ndoa zao vizuri jalia tulijirekebishe kila wakati popote tunapokuta hatujawa sawa tujiweke sawa hivyo ndivyo unavyotaka tuwe wanafunzi ni kujifunza kila siku oh bwana tusaidie tunakuomba asubuhi ya leo Uje na ulihubiri neno lako urudie rudie tena kama vile kwa mtoto anavyotakiwa kurudiwa kuambiwa ili akumbuke rudia tena kama mlivonena kwa nabii nena tena kupitia huduma tano nena tena nena tena nena tena na utende matendo yale yale uliotenda katika siku za mwili wa brana ukatende tena kwa maana hili ni kusanyiko tena la brana lo kwenye kanda limepatikana katika kanda kwa kuwa alisema hivyo kwamba kanda hizi zinazorekodiwa zitakwenda huko na huko hatimaye zitangukia kwenye mikono kwenye mioyo iliyokusudiwa sasa tunazo kwa njia ya kanda na jumbe sasa tuweza kuzisikiza tuweza kuzisoma tunakushukuru 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 tutendee neema ya ajabu wala usituache Mungu asubuhi ya leo Zungumza na mioyo tenda mambo fulani ya wapate kusadiki kwamba wewe ndiwe Mungu pekee wa kuabudiwa na kushukuliwa tusaidie baba na kabidhi neno lako mikononi mwako na wapenzi hawa na wakabidhi kwako nami na nijikabidhi kwako nikijua bila wewe siwezi hata jambo moja na hitaji msaada wako katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu tunaomba na kushukuru amen jina la Bwana barikiwe sana Garatia moja sura ya nne mstari wa kwanza na wa pili 
Nasoma katika jina Bwana Yesu Kristo kisha tutaenda wa Korinto wa kwanza 13. Okay, Wagaratia 4 moja na mbili lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa angawa ni bwana wa yote bali yu chini ya mawakili na watunzaji hata wakati uliokwisha kuamuriwa na baba Ukorinto kwa kwanza sura ya 13 mstari wa tisa na kuendelea kwa maana tunafahamu kwa sehemu na tunafanya unabii kwa sehemu lakini ijapo iliyo kamili iliyo kwa sehemu itabatirika nipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga nalifahamu kama mtoto mchanga nalifikiri kama mtoto mchanga tokea wakati e, tokea hapo nipokuwa mtu mzima nimebatirisha mambo ya kitoto kwa maana wakati wa sasa tunaona kwa kio kwa jinsi ya fumbo wakati ule tutaona uso kwa uso wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu wakati ule nitajua sana kama mimi nami ninavyojuliwa sana basi sasa inadumu imani tumaini upendo hayo matatu na katika hayo lilo kuu ni upendo twende wa Efeso 4 wa Efeso 4 mstari wa 17 hadi 24 basi nasema neno hili tena nashuhudia katika Bwana tangu sasa msienende kama mataifa wanendavyo katika ubatiri wa nia zao ambao akili zao zimetiwa giza nao wamefarikishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao ambao wakisha kufa ganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi wapate kufanyiza kila namna ya uchafu kwa kutamani bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo ikiwa mlimsikia mkafundishwa katika yeye kama kweli ilivyo katika Yesu mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu mkavue sam, samani mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli jina la Bwana barikiwe sana matendo tumalizie matendo moja matendo moja mstari wa nane. lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu roho mtakatifu nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi hata Sumbawanga tuombe bwana Mungu neno lako limesomwa Nimesoma tu kama mtu yeyote alienda darasa na wezavyo kusoma. Basi tuaishia hapo. Yanayoendelea kuhusu hilo neno yanahusu wewe. Nasi tunaomba uongozi wako utuonyeshe ni wapi umenena jambo hili kwa kinywa cha nabii wako Branham. Sisi tutaenda tu na kurudia rudia tu yale aliyokwisha nena ambao Roho Mtakatifu ameyabariki. Nasi tukirudia na kuyasikia tena tutabarikiwa. Na ye roho mkuu aliyehudumu ujumbe huu atakuja na kuhudumu tena na ataponya wagonjwa na kuokoa wenye dhambi na kuwainua walio chini. Tusaidie hivyo asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo tubariki. Amen. Tuweza kuketi. Mzee Frank tena uje ndugu. Mzee. Niko na kichwa cha somo ile tunaendelea nayo kupata ujumbe wa wakati wetu kichwa cha somo letu ni kile kile the coming power of the holy spirit ndio oh. ujio wa nguvu za roho mtakatifu au nguvu zinazokuja za roho mtakatifu jina la bwana barikiwe sana mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu 
roho mtakatifu jina la bwana barikiwe sana amina mnampenda amen kwenye ujumbe kweketi kwanza kwenye ujumbe wa je unasadiki hayo je unayaamini hayo aya sabini na mbili anasema babu yangu alipanda mkokoteni wa maksai ninaendesha fodi v8 mwanangu ataruka kwa ndege hiyo ni kusema tunasonga mbele hivyo ndivyo dini inavyopaswa kuwa kuja kwa bwana kumekaribia kanisa linapaswa kuwa likiingia kwenye mamlaka yake sayansi inaweza tu kupanda hadi kiwango fulani kisha haina budi kushuka sayansi itapanda na itashuka lakini Mungu akipanda amepanda bali sisi tuna rasilimali bali sisi tuna rasilimali zisizotumika bado he kwenye umeseji hii kuna rasilimali kuna hazina ambazo hatujazigusa bado bado hazijaguswa hazina bado hujagusa iliyo kwenye message bado tungati tunaongelea ujumbe wa Matiluta ujumbe wa John Wesley ujumbe wa Pentecost ujumbe wenyewe wa wakati wetu bado ndio maana unaona mambo yako jinsi yalivyo tutakapoingia kwenye ujumbe wa saa yetu madhehebu yatafia tamkia dunia itafia tamkia shetani atafia tamkia kuzimu kutafia tamkia kwa sababu tutakuwa tumeona ujumbe wa saa yetu haleluya jina la bwana barikiwe sana mnampenda martin luther aliona ujumbe kwa saa yake na watu wake wa kuhesabiwa haki kwa imani wa kumpokea bwana yesu awe bwana mwokozi wa maisha yako haleluya na kudumu katika imani hiyo na John Wesley na watu wake wakaona ujumbe wa saa yao utakaso sio maji yanayotakasa bali ni damu ya Yesu nguvu ya Mungu inayotakasa dhambi inayoondoa dhambi na tamaa na mizizi ya dhambi haleluya lakini Pentecoste ikaona kujazwa kwa roho mtakatifu wa Pentecoste wakaona ujumbe wa saa yao kujazwa kwa roho mtakatifu watu wanajazwa wakajazwa 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 wewe ujumbe wako ni upi maana warusa ni kuhesabiwa haki kwa imani waweze ni kutakaswa wa Pentecoste ni kujazwa sasa wewe ni upi ndio maana leo kuhesabiwa haki kwa kuamini ujumbe bado ni mwamini wa kawaida Leo kitakaswa bado ni mwamini wa kawaida. Leo kijazwa we ni mwamini wa kawaida. Kuna kitu zaidi ya kujazwa. Amen. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Martin Luther anawakilisha hajiri. Kumleta Ishmael. Na John Wesley anawakilisha Sara kumleta Isaka. Na Pentecost anawakilisha na Mariam. Na baada ya Mariam anatokea neno mwenyewe Yesu mwenyewe akiwa amevaa mwili Mungu aliyevaa mwili ni zaidi ya Mariamu ni zaidi ya Sara ni zaidi ya Hajiri tunahitaji Yesu atembee tena kwa miguu miwili na kizazi hiki huyo Yesu anatembea kwa miguu miwili ni ndugu na dada Amen baada ya nyakati za madhehebu kupita Uruteru umepita Methodist imepita Pentecost imepita sasa ni Yesu mwenyewe akijitokeza katika mwili wa kibinadamu Haleluya ni neno likivaa mwili ni Mungu akishuka akitembea katika miguu miwili duniani Anasema baba yangu mnamjua na mama yangu mnajua na ndugu zangu mnawajua lakini haya yanayotendeka mjue ni nini kinachotenda haya haleluya neno lilivaa mwili likawa mwanadamu likaenda kanisani likachukua biblia neno likiwa limevaa mwili likatafuta tafuta mahali limeandikiwa likapekua amen akayasoma sasa roho bwana yu juu yangu 
Hii amentia mafuta kuwatangazia wafungwa wa kufunguliwa kwao watumwa kuwekwa huru na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa alafu akaachia akafunga kitabu akarudisha kwa kuhani akasema maandiko haya yametimia machoni penu itajirudia tena neno likivaa mwili likawa bibi ya harusi litachukua biblia litapekua pekua litafute mahali lilipoandikiwa na litapapata ni ufunuo mbili saba haleluya roho na bibi ya harusi wasema njo yeye aliye na kiu na aseme njo na haja atoe maji uzima bure tumepapata mali tupandikiwa na siko tutasema maandiko haya yametimia machoni penu roho wa bwana atakuwa juu ya bibi harusi itajirudia tena tutamwona kristo akitembea kwa miguu miwili siri iliyofichwa vizazi vyote wa korosai 1:26 isome siri iliyofichwa vizazi vyote na tangu zamani zote bali sasa imefunuliwa kwa mataifa kwa watoto wa Mungu siri hiyo ni ipi ni Kristo ndani yenu tumaini la utukufu hiyo ndio message ya saa ujumbe wa saa ni Mungu akiwa amevaa mwili anaitwa ndugu na dada na ili kwamba aonyeshe hilo linawezekana alianza na mganda wa kwanza amevaa mganda wa kwanza William Marion Branham Mungu mwenyewe sio mwingine Mungu mwenyewe Mungu mwenyewe hasa Roho Mtakatifu mzima amevaa mwili wa kibinadamu akavaa miguu akavaa mikono akavaa macho akavaa nywele akavaa nguo akaja duniani haleluya akasimama mimbarani akasema Mungu mkuu akifunuliwa mbele zenu Huyu Melkizedeki ni nani? Sio yule Melkizedeki. Huyu Melkizedeki ni nani? Haleluya. Mungu akitambulikana kwa tabia zake. Haleluya. Kwa hiyo Mungu leo amesimama mimbarani, akachukua Biblia yake, akahubiri. Mungu akawa muhubiri. Mungu akachukua bunduki, akaenda milimani, kwenda kuwinda. Mungu akarudi nyumbani, akachukua kina Rebeka, akawachezesha nyumbani. Mungu aliyevaa mwili kizazi hiki. Haleluya. Message ya saa. Wengi hawajaifahamu bado wanafikiri namna ya dini message ya saa ni Mungu ndani ya mtu na hiyo wengi hawaja bado hawajapata kujua hata kundi la waaminio hata siku za Yesu hawakujua Yesu ni nani ilikuwa inapiga chenga na leo wengi hawajui Branham ni nini hawajui hatusemi Branham ni Mungu usielewe hivyo lakini Mungu mwenyewe ndiye amevaa mwili wa Branham Ni kama Yesu mwili alikuwa mwanadamu bali utu wa ndani alikuwa Mungu. Unaona jinsi ilivyo? Na leo wewe na mimi tunafanyika Mungu. Mungu aliyevaa mwili. Mungu mwenyewe aliyevaa mwili akajigawanya katika viungo vya ndugu na dada. Lakini Mungu halisi Mungu alitamani tangu zamani ufalme wake auweke kwa wanadamu. Ufalme hauko mbinguni tena. Na akaomba tufundishe kuomba. Maana Yohana amefundisha wanafunzi wake kuomba. Sasa naye tufundishe kuomba. Asa nyinyi ombeni hivi. Baba yetu uliye mbinguni. Jina lako litukuzwe. Yabidi una lijua hilo jina. Na amekuja kutufunulia jina lake ni Bwana Yesu Kristo. Jina lako la Yesu Kristo litukuzwe. Ufalme wako uje. Ha. Uje hapa duniani. 
mapenzi yako yatendeke hapa kama huko mbinguni yatendeke kama anavyotendekaga mbinguni kwa hiyo kuna siku Mungu alijua ufalme wake utashuka na ukishuka utakaa mioyoni mwa watu asa ufalme hamtaambiwa ule pale ufalme wa Mungu utakuwa ndani yenu na Yesu akasema siku hiyo mtajua mimi ni ndani ya baba na baba ndani yangu nami ndani yenu nanyi ndani yangu siku hiyo na basi siku gani siku za mara kine wakati anatenda katika ufuno kumi saba akifunua siri zake ndipo tutajua kumbe ya, Mungu yuko ndani ya Yesu Yesu ndani ya Mungu na Yesu ndani ya kanisa na kanisa ndani ya Yesu na kitu hicho ni hiki kimoja hata mwishoni mwa matunda ya mazao huishia uhai kwenye mbegu na mbegu sio uhai lakini mbegu ndio ina uhai huwezi kawa na mahindi isipokuwa una punje za mahindi huna namna kupata mahindi isipokuwa upate punje za mahindi lakini mahindi yenyewe ni uhai huwezi kaushika mkononi uhai lakini umejifanya material ndani ya punje. Kwa punje inaweza kukwambia mimi ni mwana wa muhindi, afu mimi ni muhindi mwenyewe. Basi wewe wasemaje tuonyeshe mahindi? Mbona nimekuwa pamoja nanyi siku zote? Usinijue mimi mahindi. Mbona hivyo ndivyo bibi harusi alivyo? Unamtafuta Yesu siku zote, mbona ni sisi? Amen. Oh. Hey, mnampenda message ya saa ujumbe wa saa wateule wanajitambua kwa ujumbe wao wa saa sisi tunafanyika neno mwana mwana awapo mtoto hana tofauti na mtumwa mwana awapo mtoto hana tofauti na madhehebu yuko kama dini za wengine kwa sababu ni mtoto ni dini tu na kawaida za ibada na kuomba na kufunga kwa kuwa ni mwana. Amewekwa chini ya watunzaji na mawakili. Amewekwa chini ya mtunzaji Roho Mtakatifu ndiye anayemtunza. Akiendelea kumtunza na kumlea kupitia huduma tano kwa njia za uchumi, kwa njia kuhubiriwa uchumbe. Huduma tano zinakuhubiria uchumbe, uendelee kutunzwa na Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu ndio mchungaji. Roho Mtakatifu ndio mtume. Roho Mtakatifu ndio nabii. Roho Mtakatifu ndio mwinjilisti. Roho Mtakatifu ndio mwalimu. Yeye mwenyewe ndiye amejigawanya sehemu tano Roho Mtakatifu. Kwa ukizikataa huduma tano unamkataa Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu yeye mwenyewe ndiye anayegawa hizo huduma. Yeye ndiye anaendelea kuhudumia na anahudumu kwenye hizo huduma kupitia uchumbe wa Branham hawezi kunena kingine alishakwisha nena tayari kwa anakuja na kukusomea jumba na kuja na kukuletea jumbe za Branham na atakurejesha kwa Branham na hiyo anashuhudia ni roho wa kweli kwa sababu atakurejesha pale pale na atakwambia huyu mtu ni nani na kinachonena humo ni nani ni nini jina bwana barikiwe sana amen basi anakulea kupitia huduma tano roho mtakatifu mtunzaji wakili wa Mungu na anapeleka taarifa kwa baba kwamba mtoto anaenda vizuri. Na nitakutunza mpaka wakati wa baba ulioamriwa. Paka majira yatimie. Ambao baba anajua hundo wakati sasa wa mimi kumfanya mwanangu kuwa mwana mwenye mamlaka. Lakini mwana awapo mtumwa si tofauti. Awapo samani. Mwana awapo mtoto si tofauti na mtumwa. Angawa ni bwana wa yote ninyi ni mabwana wa yote mtamiliki vitu vyote lakini hazina yenyewe rasilimali yenyewe hamjaigusa bado bado mgari na a e i o u za uchumbe na basi a e i o u ni nini anasema ni kumwamini bwana Yesu Kristo hiyo ni a e i o a b c a b c ni ya ujumbe ni kumwamini bwana Yesu Usiamini madhehebu. Usiamini kanuni za imani. Amini ujumbe. Hiyo ni A B C. Algebra. Ni ngurumo. Mihuri saba Muhuri wa saba Ukivaa mwili wa kibinadamu. Sauti zote saba zikivaa mwili wa kibinadamu. 
huu hiyo ndio algebra ni Mungu ndani ya mtu na huna budi kuiamini kwanza kwa Branham ndipo itafanyika kwako kama huamini Mungu ndani ya Branham hata we haitafanyika Mungu ndani yako lazima uamini Mungu ndani ya Branham Mungu mwenyewe ndani ya Branham ndipo na we utafanyika Mungu ndani ya mtu ni Mungu ndani ya mtu leo kizazi hiki ndio message tunayo message leo zitatembea kwa miguu miwili duniani oh jina la bwana barikiwe sana ni uyeni radhi mnisikie vizuri na ponuku haya bali sisi tuna rasilimali zisizotumika bado ambazo hazijapata kuguswa hatujazigusa bado za nguvu zisizo na kikomo nguvu inayokusudiwa kwa bibi harusi ni nguvu iliyoumba mbingu na nchi nguvu ambayo Mungu alinena ikaenda kuumba kitu ikamletea Mungu aposema kuwa jua nguvu hiyo ikaenda ikatengeneza jua ikawa gumu ikamletea Mungu neno la Mungu halianguki bure likienda litarudisha matokeo asa akilituma lazima lifanikiwe kama neno la Mungu likitumwa lazima lirudi limevaa mwili na mara kina imetumwa itarudi imevaa mwili amen limetumwa neno duniani kwa kinywa cha Branham wakati linamrudia Mungu litakuwa limevaa mwili linaitwa bibi harusi kwa neno lenyewe linalorudi mbinguni ni ujumbe wa saa utakuwa umevaa mwili sisi ndio ujumbe tutakuwa tumevaa mwili tunarudi mbele za Mungu kama jua lilivyoenda mbele za Mungu likiwa limevaa mwili Asema kuwe mti neno la Mungu likaenda likaumba chini ardhi likachukua element kadhaa likatengeneza mti alafu neno likarudi kwa Mungu likasema amina neno la Mungu halianguki bure likishatumwa linaleta matokeo na mimi naamini mara kine ni neno la Mungu lazima lilete matokeo halitarudi bure haitarudi mikono mitupu haitarudi neno tupu haitarudi roho tupu litarudi limevaa mwili oh haleluya nampenda nampenda jina la bwana barikiwe sana amen haleluya kwa hiyo amen mnampenda bwana Yesu Kristo haleluya sijui kama mnaipata wapenzi Haleluya najisikia vizuri nataka nanyi mjisikie vizuri haya mambo ni mafuta haya mambo ni mazuri ni mambo ya, ya dim sana kuyapata kwa ukiyapata mshukuru bwana ni mambo adim sana zile nguvu zizonena ulimwengu kaweko haleluya nguvu hizo hizo ndo zinazokuja ndani ya bibi harusi nguvu timilifu zizoumba ulimwangu kaweko zitakuwa ndani yako ndio na bana sema unawezi kaumba dunia nyingine kama unahitaji kwa sababu nguvu zile zile zizoumba dunia zitakuwa ndani yako zitaweza kuumba chochote na nguvu hizo zitakufanya utembee kwenye milango iliyofungwa kana kwamba iko wazi zilimfanya petro atembee kwenye gereza lofungwa nguvu hizo zinakutoa kwenye uharibifu hugongwi na gari hupigwi na mtu upanga hupigwi mshare hupigwi risasi risasi haizi kumpiga roho mkatifu utakuwa ni mtu uliyeshindikana umeshinda mauti hiyo ndio nguvu nayo nena habari zake moja siku hizi itatenda kazi ujumbe wa saa una nguvu isiyo ya kawaida ndio hiyo nguvu itakunyakua hata ukiwa ndani ya gari itachomoa mtu na gari naendelea amen ukiwa ndani ya ndege itachomoa mtu na ndege inaendelea haleluya hiyo nguvu ndio iliyomfufua Yesu kutoka kwa wafu ili ende ikasukuma jiwe kwanza ikaleta tetemeko ikasukuma jiwe afu hiyo nguvu ikaingia kwenye mwili uliozangwa sanda alafu ikahuisha ule mwili kichwa katikisika kiwiliwili katikisika 
miguu katika sika miguu katika sika afu mta kachomoka Piu! sanda zikabaki zimezongwa afu mta mesha chomoka hiyo ndio nguvu Mungu anakuahidi moja siku zitatendeka ndio nguvu ni nguvu iliyotumwa kwa maumbile kuumba maumbile yaje jinsi vile ono la Mungu lilikuwa na yaje chini ya udhibiti wa nguvu za Mungu alivyoamuru kitu kiwe kama aliamuru hiyo mbegu iwe sungura kuna nguvu za udhibiti isiwe chochote ila sungura hiyo nguvu inaomba sawa sawa na udhibiti Mungu anokuwekea kitu inaomba sawa sana ono kula Mungu kwa hiyo inamletea Mungu kwamba hiki ndicho kuna taka umbo hilo Mungu anasema amen haleluya ndipo Mungu ametuma nguvu za uwezeshi Ziwezeshe bibi harusi leo ziwezeshe mwaminio wa leo afikie kuwa kama Mungu ameumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu utakuwa mtu muhaki na mtakatifu moja siku hizi nini ametuma nguvu itakutengeneza hivi kama nguvu ile inayotengeneza mmea uwe vile Mungu anataka inatengeneza sungura awe vile Mungu anataka nguvu hiyo kikanisa nguvu hiyo kiroho imetumwa itengeneze kanisa vile Mungu anataka ndio nguvu hiyo hiyo ilienda kutengeneza mwili wa Yesu ndani ya tumbo la Mariamu nguvu ile ile Mariamu kadadisi litakuweje jambo hili simjui mme akasema sikiza Mariamu roho wa bwana atakujilia safari sio mambo ya kibinadamu safari sio mwanaume unazaa naye mwanaume wa kibinadamu la safari ni tendo jingine wanawake wengi wamepata watoto kwa njia za kibinadamu sasa kwako ni tendo tofauti wewe kwako ni tendo la kimbinguni bibi harusi wa leo haleluya siku zingine zote hizo ilikuwa okoka okoka acha ulevi acha uzinzi acha hivi hiyo ni ya kujitengenezea na Mungu aliipa uwezeshi alitaka mfanye hivyo jitakase jifanye hivi fanya hivi acha sigara acha hivi safari akasema si swala la kuacha sigara si swala la kuacha pombe si swala la kuacha uzinzi nguvu yenyewe nguvu yenyewe inakuja inaondoa hiyo tabia inaua hiyo tabia amen nguvu Mungu aliyoyachilia kwa Mariamu sasa roho wa Bwana atakujilia na nguvu za aliyejuu zitakufunika kama kivuri afu hizo nguvu zenyewe zitaumba kiumbe ndani na huyo kiumbe ataitwa mwana wa aliyejuu kwa sababu ameumbika na nguvu za mbinguni kwa hiyo Mungu alichofanya aliazima chumba chumba cha uzazi kwenye tumbo la Mariamu hakuchukua yai la Mariamu angekuwa ni mwanadamu mwenye dhambi yale azima tu chumba cha uzazi afu nguvu za uumbaji zikaumba uhai uhai ukaumba seri seri kaumba tishu tishu kaumba mwili ikawa mwili nyama kisha roho wa Mungu akakaa ndani ya zile nyama Afu huyo mtu akakaanza kukua alizaliwa akiitwa Kristo siku ya nana akapewa jina Yesu Nanisikia anazaliwa anaitwa Kristo Kristo ni neno lililotiwa mafuta Amezaliwa akiwa Kristo alafu mbele ndiye akapewa jina la kibinadamu Yesu ashiriki ubinadamu pamoja na wanadamu duniani Aka, amekuja akiwa Kristo na akiwa Kristo manake roho mtakatifu Yesu amekuja anaitwa roho mtakatifu ndipo akapewa jina la kibinadamu kwa kuwa amevaa mwili akaitwa Yesu naye awe na jina kama wanadamu lakini yeye ni wa mbinguni ndio maana sema mimi ni wajuu ninyi ni wachini yeye ni wajuu. Asa ninyi ni wachini. Yeye ni wajuu kwa nini? Neno lilotoka kwa Gabriel likanenwa kama ujumbe unaohubiriwa. 
Mariama kaamini Roho wa Bwana akaja akachukua neno akalihuisha ndani ya tumbo tumbo akamwona ndani akaumba yeye mwenyewe utu utu wa Kristo ukaanza kuumbika ndani ya tumbo la uzazi Kwa Mariamu alibeba mimba ya Mungu wanawake wengine wamebeba mimba za wanadamu mimba za mitume mimba za manabii lakini huyu Mariamu akabeba mimba ya Mungu makanisa mengine yamebeba mimba za vipawa mimba za karama mimba za mbalimbali lakini kanisa la mwisho linabeba mimba ya Mungu mwanamke wa leo ana kituko kuliko wanawake wote waliotangulia yuko kama Mariamu Mariamu alikuwa na kituko kuliko mwanamke yote yule. Kuliko Hawa, kuliko Sara, kuliko Hajiri, kuliko wote. Yeye alipata mimba kwa njia ya neno tu. Kwa kuliamini na kaza iwe kwangu kama ulivyosema. Tazama mimi ni mjakazi wa Bwana. Na leo ndio akatuletea amini tu, amini tu, amini tu. Amini tu manake iwe kwangu kama ulivyosema. Huu jumbe wa saa amini tu usiwaze utafanyaje huwa mnajisumbua naona wengi mnajisumbua sijui pasta anafanyaje sijui kuna nini na nini ah, ah. usihangaike Mariamu roho wa bwana atakujilia na nguvu zalia juu zitakufunika kama kivuri na hicho kitakachozaliwa kitaitwa mwana wa aliye juu usijisumbue usijihangaishe Leo mtindo wa ujumbe tunao si wa Kipentecoste. Unajua yabidi nifunge siku kadhaa hajakwambia. Hajakwambia ufanye hivyo. Amekwambia amini tu. Ukifunga nakwambia unafunga kwa ajili gani? Nadhani nitakuuliza unafunga kwa ajili gani? Kwa hatufungi kama fashion. Ha? Wala kutimiza wajibu wa dini, ha? Kwetu leo ni tofauti. Ndio maana hata maombi ya bibi harusi leo yako hatuna maombi yako. Navunja, nateketeza, si nafanyaje? Hatuna maombi hayo. Hayo ni maombi ya uoga. Yesu hakuwa na maombi hayo. Unaanza, unaanza, unaanza. Pepo, pepo, na wateketeza. Moto mshuke, na wateketeza. Wewe mwenyewe hata huna moto. Sio hivyo, hatuna maombi hayo. Tunaomba sawa sawa na ahadi ya saa. Sawa sawa na ujumbe wa wakati. Hivyo, Mungu huunga mkono neno lake. Wewe omba sawa sawa na ahadi yako. Na Mungu atatekeleza neno lake. Alisema msipayuke payuke, usibunibuni vya kuomba. Chukua kile Mungu amesema, alafu kirudie tena uone Mungu anavyotenda. Yona alikuwa kwenye shida. Yona alikuwa kwenye shida. Ndani ya tumbo la nyangumi na nyangumi yuko chini ya bahari. Shida zote hizo. Akizunguka hivi ni taya, anashika tu mataya ya mashavu, mashavu ya nyangumi kote kote. Ametoka dunia ya kawaida yuko kwenye dunia ya tumbo la nyangumi na tena chini ya maji chini ya bahari Yona akaona asijisumbue kwanza akasema mambo yote ni ubatili <laughs> Asema hii yote hii haipo ni uongo wa shetani ni mazigazi haya Akaenda kwenye neno la ahadi akachukua neno la ahadi la nabii wake Suleiman Asa Bwana Mungu ulisema kupitia kinywa cha mtumishi wako Suleiman watu wako Israeli wanaoitwa kwa jina lako watakapokuwa shidani wakaiungama dhambi yao haleluya wakatubu utasikia toka mbinguni amina Asa naungama ya kwangu na tubu nikikabiri Jerusalem na ikabiri Jerusalem aliwazia tu kwamba iko hapa na iwazia haiko hapa akaza na ikabiri Jerusalem najua wewe unajari neno lako kuliko hata jina lako unajari ahadi ya neno lako kuliko hata jina lako najua utatenda apomaliza kuomba nyangumi huyo 
huyo huyo akamtema mpa Inahitaji tu utambue neno la saa yako, ahadi yako ya saa. Ukishainuku kama ilivyo, ukaiamini shida zitakutema zenyewe. Matatizo yatakutema. Umaskini utakutema. Magonjwa yatakutema. Kifo kitakutema kwa sababu umenuku neno la Mungu. Bwana nabariki sana. Ushindi mkuu Yesu aliyowekwa nao pamoja na karama zote hizo kwa nazo na nguvu zote hizo kwa nazo hadi kwenye nguo kulikuwa na nguvu za uponyaji kwenye nguo za Yesu wenye kansa walishika pindo la nguo za Yesu wakapona Yesu alikuwa na nguvu anatuma tu mgonjwa apone huko huko na akapona huko huko hata hajamuona ipofikia kushindana na shetani Yesu akukutumia karama yoyote alitumia neno la ahadi imeandikwa 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 na leo tumia neno la ahadi ujumbe wa saa sio karama sio vipawa ni neno la ahadi mnukulie shetani neno sema imesema 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 ni kama tu inchi ya haki Inchi yote ya haki huongozwa kwa sheria na kanuni na taratibu. Kwa sheria na katiba za nchi. Huwezi kaongoza kwa akili yako. Ili mambo ya ende unaongoza sawa sawa na sheria mlijiweka wenyewe. Sasa na Mungu ana kanuni, ana utaratibu. Ukikosea zile kanuni humpati. Mungu ana utaratibu wake. Ukienda sawa sawa na utaratibu wake huyu hapo. Ndivyo Mungu alivyo. Alishaviwekea vitu kanuni. Sasa wengi tunataka kulazimisha kitu sio mahali pake. Mungu havunjagi neno lake. Yaani wewe unachukua mahindi. Sasa hizi ni masika mvu imenyesha. Unapanda mahindi, afu unafunga na kuomba yasiote, yataota. Kwa sababu Mungu yuko kwenye kanuni zake. Yataota. Unafunga na kuomba kukomesha jua lisichomoze, litachomoza. Kwa sababu hizo ni kanuni za Mungu. Usifanye kitu kilicho kinyume na neno lake. Fanya sawa sawa na mapenzi. Ndio maana sema mseme baba yetu ulie mbinguni. Jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako. Mungu ana mapenzi yake. Kuna vile anapenda. Usifanye kile hapendi. Fanya sawa sawa na mapenzi yake. Ukifanya sawa sawa na mapenzi yake umempata. Ni kama tu dada uliyeolewa. Mara nyingi unashindana na mwenzako kwa sababu hujajua mapenzi yake. Right ungelijua mapenzi yake ungempata. Ungelimpata tu kama ngombe mwenye pembe kali ukimpatia mahali penye upele pa kumkuna. Atatulia na mapenzi makali hivi na anapenda sana uende kumkunia ndivyo dume lilivyo hata liwe katili vipi tafuta tu mahali paki pa mapenzi yake afu upakune hapo wala hakuna ugovi ndani wala hakuna shida ndoa nyingi zina matatizo hujagundua hilo dume wapi pa pa kulikuna hujajua mapenzi yake na tunahitaji mapenzi ya Mungu mapenzi makamilifu ukiyapatia Mungu huyu hapa raisi sana 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 Mungu ni mraisi sana kama tu utafata utaratibu wake Unahangaika sijui mea unaotaje sijui punje nini ni nchi kavu wewe weka punje mwagilia maji achilia juu aliangaze hapo itaota kiraisi wala haitaji nguvu fulani ni kanuni tu za Mungu Unataka ya ili itotoe inahitaji joto nyuzi 40 Iatamie siku 21 Unaweza kosa hata kuku. Ukaweka mablanketi akawa na joto nyuzi 40 centigrade nyuzi 40. Yai tatotoa. Unaweza kuweka hata lijimbo lenye lenye manyoya mengi likatamia mayai joto nyuzi 40 centigrade. Mayai yatafani? Yatatoa kwa sababu mazingira ndio yanaleta matokeo. Mpate mwamini mwenye imani sawa vile vile na mitume walivyokuwa. Sawa na imani ya Yesu. Waamini Marko 16 italeta ishara na maajabu. 
wala hakuna hata shida. Huhitaji hata kujigombeza hata kujisukuma hata kujilazimisha. Inahitaji tu ujue kanuni za Mungu. Mnampenda? Amen. Kuna nguvu isionekana ambao huwa inakuja inafuata kwenye hizo kanuni ulizoziweka ambazo Mungu ameweka wewe ukazifuata nguvu fulani ilishaamliwa ikitumwa inafanya vitu Sipoja nabii ameenda kwa mtu fulani aliyekuwa anachukia wahubiri huko Marekani kwa sababu aliona wahubiri walio wengi ni matapeli akahesabu wote ni matapeli Kwa akiwa nafiki yake akasema kwa yule mzee kwenye tunaweka kwenda kuwinda kwenye eneo lake anachukia wahubiri kwa hiyo ndugu Bran msijitambulishe kama mhubiri asa amna shida mtajificha wakaenda asa lakini wewe kwanza ubaki getini ngoja nikamweke sawa yule mzee maana kidogo ni mtata akaenda kumweka sawa afa kamkonyeza Branham waweza kusogea Branham akaingia kawa wako na yule mzee wakasalimiana basi basi wa mazungumza kaja Branham ashajua huyu ni mtata alishajeruhiwa na hubiri wa Kimarekani wapiga hela kama leo duniani tunawapiga hela wengi kupitia biblia matapeli ni madi wa kisasa wakitumia biblia ya Mungu ukishasikia mtu anatoza pesa kwenye njiri ni di huyo ni tapeli wala usitafute jina jingine la kumpa ni tapeli hata kijita nini ni tapeli njiri ni bure kuombea ni bure ubatizo ni bure huduma zote za Mungu ni bure Brana maka akamsalimia habari gani mzee safi habari leo safi okay wakaza mazungumzo nabii akasema ah naona mti unapopitisha majani asa yeye ni kipindi cha nani ni kipindi cha baridi baadhi inapita asa ni kitu gani kinauambia mti pukutisha majani kwa sababu baridi inakuja ah, majani yangeshikilia huko bwana unajua mna baridi pite mti ungekauka kwa hiyo uhai unashuka chini kujificha wakati shi, wakati baridi inapita huko juu afu baadhi kisha pita wakati wa joto joto uhai unapanda tena akasema ah, ni nini kinachofanya hivyo ni akili gani afanye hivyo ah, ni maombi tu na mazungumzo yaendelea nabii wakaenda naye na yule jamaa kijitokee akaendelea mazungumzo yaendelea mpaka kuja kufikia kwamba wahubiri leo ni matapeli na yule mzaka sana namwamini mhubiri mmoja tu mmoja tu pale ngambo pale kuna, kuna nyumba ya mama moja pale alikuwa anakufa kwa kansa mhubiri mmoja kaja sio anaitwa brana nini brana brana makasa anaitwa brana masa ehe huyo huyo kumbe ndiye anaongea naye akasema yule ndiye anaweza kumsikiza tulisikia mayowe pale tukadhani yule mama amekufa kumbe yule mhubiri brana amekuja kumwombea kansa ikaondoka Jamba mwa watu delisikia kokote kansa zikiponywa kwa njia za Mungu lakini wewe jamaa na kipawa cha ajabu hahitaji fedha yote hahitaji gharama yote ni bure wakaenda na maongezi Brana akasema ni mimi Brana akasema kwani bado hujanijibu ni akili gani na uambia mti shusha uhai chini baridi mauti inapita hapo juu afu ikisha pita utarudisha tena uhai mti hiyo akili inatoa wapi asa hapana hiyo sijui asa nikitoka kuwinda nitakuja kukuambia akili na uambiaga mti ndio akili yomponya yule mama asa, unataka kuniambia wewe ndio Branham <laughs> mazungumzo aliendelea alimpeleka kwenye maji akabatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo nguvu kuna nguvu ya Mungu inayotenda kazi. Nguvu ya Mungu iliyotumwa. Hebu nataka na, naongea lugha rahisi kwenye maumbile ya kawaida ili unipate kiroho. Nguvu hiyo iliyotumwa ilio kuumba vitu kwa mpangilio. Unaona ilivyoweka maumbile kimpangilio? Ni nguvu ya udhibiti. Inatengeneza vitu kwa uweza wa Mungu vile Mungu anataka iwe na inadhibiti vile isitoke kwenye mpaka ya ile Mungu alivyoona. Tuko pamoja. Angalia mtoto wa mwanadamu anavyoumbika ndani ya tumbo la uzazi. Anaumbika katika hali ya ajabu sana. Kitu kinachopanga mifumo kwenye mwili wa binadamu. Inapanga mfumo wa hewa, mfumo wa misuri, 
mfumo wa kutoa taka mwilini mfumo wa, wa mishipa ya damu na kadhalika inapanga viungo na mpingiri ili mkono usiwe mfupa tu lionyoka inaweka weka mafundo na inaweka kabisa na grease na glory ili ukunje hiyo nguvu inaumba fuvu inaweka ubongo na akili inaweka macho kwa vipimo maalumu ambavyo hata mwanadamu angepima kwa sentimita angekosea yenyewe inaweka sawa sawa inaweka pua katikati inaweka matundu na shimo na shimo visingiliane la hewa na la chakula vipishane mahali fulani kama daraja vimepishana tueni napita chini gari napita juu huyo Mungu aliyeweka mifumo hiyo na wanadamu wote anaomba kwa mifumo hiyo nguvu hiyo mpaka leo inatenda kazi hiyo nguvu aliyosema kuku wajizalishe kwa jinsi yake mpaka leo kuku akitaga yai ndani ya yai kiumbe kitatokea ni kuku yule yule na inaendeleza wala hahitaji kutamka tena nguvu ilishabaki na jiendeleza na ina... huyo Mungu aliyeweka maumbile yawe hivyo ndio Mungu alikutaka ukijifunza kwa maumbile ujue kiroho anaendeleza jambo fulani kwa nguvu zile 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 nguvu zishuka siku ya pentecosti kuwatengeneza wakina petro wakina andrea wakina yohana wakawa vile walivyokuwa hiyo nguvu bado iko kwenye neno lake na ikiwapata watu wakiamini itaendelea vile vile ikitenda ishara na maajabu mtapokea nguvu akisha wajiria juu yenu roho mtakatifu kuna nguvu inayoendesha mambo. Kuna nguvu. Waweza ukawa na gari yako zuri. Ina steering nzuri, ina clutch vizuri, ina accelerator vizuri na brake na kila kitu. Na viti vyako vya ngozi nzuri na vimenakishiwa gari kwa safi kabisa. Bado haiwezi kwenda bila nguvu za petroli. Na hata ukaweka petroli lakini hujaiwasha, bado haijaenda kunahitaji iwashwe ikishawashwa viungo vyote vya gari vinalainika hata steering ile kwa ngumu inalainika hata brake zinalainika nguvu tunahitaji nguvu kanisa ni kama mashine gari ina viti ina steering na kila kitu na kila kitu lakini shida ni moto haupo washirika tunao wachungaji tunao vitabu tunavyo kila kitu kwaya tunazo na kadhalika shida moto uko wapi ugonjwa leo ni moto uko wapi ndio maana hawa matapeli wamepata nafasi sasa kanisa lijapata kugundua nguvu zao za roho mtakatifu wapi but hawa matapeli wanapata vitu kama mazinga ombe upande ule wa pili wanakuja wanakufanyia kitu fulani unaona kama muujiza wanakupiga hela kwa sababu matapeli wanatumiaga nguvu za giza mara nyingi. Wapate yane na yamble. Wapompata msa anatumia nguvu isiyojulikana. Kurusha fimbo inakuwa nyoka. Fimbo mti uliokauka unakuwa kiumbe hai kinatembea. Nguvu iliyofanya fimbo ya msa iwe hai ndio nguvu inayotumwa uwe hai. Ndio nguvu iliyotumwa siku ya Pentecost. Nguvu ya kuwezesha mambo. Nguvu hiyo msa alikuwa kitupa neno lake limekuwa na nguvu ndani yake akitamka linaumba akatamka akarusha fimbo inakuwa nyoka akatamka akachukua fimbo akarusha mavumbi akanyosha mashariki kuwe ins kwa kuwa ni neno la Mungu na nguvu ya Mungu iliyoumba iko ndani ya neno inaofanya mavumbi yawe inzi mnamo dakika tano inzi wameenea nchi nzima nguvu za umbaji hizo ndizo nanena habari zake ndio ujumbe niko nao asubuhi leo nguvu sasa wachawi wakasambona na sisi tunaweza kurusha fimbo zikawa nyoka kwa nguvu za nini za uchawi na walirusha fimbo zikawa nyoka kwa hiyo nataka nikwambie shetani anaweza kaigiza kila muujiza wa Mungu tofauti ni nguvu aina ya nguvu inayotumika moja ni nguvu potovu nyingine ni nguvu ya uhai kwa usifate miujiza kwenye dini. Ukifata miujiza shetani alikuwa malaika mkuu mbinguni siku moja. Aliwezeshwa na Mungu kupewa maarifa na nguvu za kutenda mambo. 
na alipokuwa amepotoka alipotoka pamoja na nguvu zake zikapotoka na akawa mpotovu mpaka leo kwa hiyo miujiza na kadhalika Mungu hakumnyang'anya aliacha abaki nayo lakini alimnyima uzima wa milele Shetani ndio malaika asiye na uzima wa milele na amekwisha kuhukumiwa pamoja na malaika zake kwa hiyo Mungu yuna nguvu ya haki nguvu ya uzima nguvu ya kuhuisha nguvu ya kuleta uhai ni kuonyesha nguvu hizi mbili zinazotenda kazi ndugu yangu umekaa hapo huna lile wala uko vizuri tu mara unajisikia kama mwili ukanyongonyea kidogo hivi unaenda kwa daktari nafika anakupima kwa vipimo vya science asa uko na kansa ya mapafu muda huo huo unaanza kufa na huku ulikuwa mzima ndani ya wiki umekonda umeisha nini umeamini hiyo nguvu ya upotovu inayokuwa ukakubali ipo ulipoikubali tukaanza kutenda kazi na baada ya muda utakufa lakini kama Mungu angekupa neema umwendee mtu wa Mungu na aseme shida zako zimekwisha na uamini tu kama ulivyomwamini daktari aliposema una kansa uamini umepona hata kama kuna kansa dakika hiyo hiyo ungaanza kupata afya na furaha na baada ya muda huo ugonjwa unatoweka hivi ndivyo nguvu hizi mbili zinavyotenda kazi ni wewe unavyoamini afu mambo ya Mungu ni rahisi sana imani yaweza kukutendea mambo makubwa juu ya neno la Mungu Yesu akamwambia Petro njo kwenye maji nikuulize Petro alitembea kutembea kumbe kwa imani unaweza kutembea juu ya maji kwa sababu alitembea apoona shaka akasa kwa shaka inafanya vitu visitendeke tungelikuwa na imani tena hii sasa kiasi cha mbegu ya haradari ni ndio punje ndogo sana duniani na ndio punje ambayo sayansi imejaribu kui hybrid imeshindwa mbegu nyingi zote wame hybrid haradari wameshindwa kui kui hybrid hata hawajui sababu nini na nabii ameeleza ni kwa sababu Yesu aliwekea mfano uwe na imani kama haradai haradai haichanganywi na chochote ifanyike hybrid hawawezi kui hybrid haradai ndio ndio mbegu pekee wameshindwa kui hybrid inajitegemea yeye yenyewe peke yake wamejaribu aitengeneze kama siku wiki kama nini imegoma wamejaribu aitengeneze kisayansi izalishwe namna fulani watengeneze namna fulani ya, ya, ya haradari namna nyingine ya kisasa imegoma ndio imebaki asili na basi ni imani ya halisi haichanganywi na kitu chochote imani juu ya neno la Mungu na yaweza kukufanyia mambo makubwa Nabi anafika mahali anafanya mtu maombi anakuta hana imani akamhurumia unaona unapokuwa kwenye mlango wa roho ukishakuwa mwana wa Mungu mwenye mamlaka unaweza kumiliki vitu vyote akaona amuumbie imani Nabi alifikia mahali kuumbia watu imani kulikuwa na mabangiri vimekaa hapa Nabi akasaangalia akakaza macho akaviangalia kwa uaminifu vikaanza kuzunguka Vipoanza kuzunguka kuja kurudi hivi jamaa imani imeumbika akapokea anachopokea imani imani ni hakika ya mambo ya tarajiwayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana ni hakika ya mambo yasiyoonekana unayoyatarajia ni hakika ni kana kwamba imeshatendeka tayari na ndipo inafanyika hivyo bwana tujalie sana bila imani huwezi kupata chochote kwa Mungu. Nirudi kwenye ujumbe wangu hapa napo nukuu. Sikiliza. Ziko hazina hatujazigusa bado. Rasilimali hatujazigusa bado. Zisizotumika bado. Ambazo hatujazipata hat, hazijapata kuguswa. Za nguvu zisizo na kikomo. Za Mungu tunazopaswa kuwa tukiziendea. Tunaishi maili milioni moja chini ya majaliwa yetu usiku wa leo. Hebu wazie majaliwa tulio tuliopewa tunaishi nayo mbali maili milioni moja unaona ndio maana tuko duni jinsi tulivyo tulipaswa tuwe kwenye kiwango tunapaswa tuwe 
mahali ambapo tungesafiri kwa kutumia wazo sio treni sio gari sio pikipiki zinazotua ungesafiri kama yule Filipo Shemasi alivyosafiri kutoka kumbatiza Toash mara akajikuta yuko njia zoto alivyosafiri hapa katikati hata hajua amesafiriji hivyo ndivyo Adam alisafiri kabla ya na moja siku hizi tutasafiri kutoka mahali kwenda mahali kwa njia ya wazo tu kufumba na kufumbua lugha ya kufumba na kufumbua ni lugha ya kutamkika lakini jambo lenyewe hata sio kufumba na kufumbua hakuna lugha ya kuchukua kipimo uelezee basi Mungu akaichukua kufumba na kufumbua lakini dakika ni, 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 hata sio sekunde huko mahali fulani ni hata speedi kwamba eh, Einstein Einstein au Einstein mwana sayansi aligundua vitu vinavyoenda kwa spidi akaja kagundua vikienda kwa spidi ya maili milioni spidi ya milioni maili milioni kadhaa kwa sekunde magari yanaweza kapishana yakakutana kwa kupishana na asibomo wane asivunjane na moja likatokea huko na jingine katoka na yakao mazima wakambishia brana mpokuja akasema alikuwa sahihi sasa huyo mwanasayansi alikuwa sahihi Spidi hiyo ya kitu kinapopita hata huoni. Yaani kama gari angepita hapa hata huo macho hayawezi kuona speed hiyo. Kama yamepita. Yaani yamepita hata hujui yamepita. <laughs> Utasikia tu mwe. Afu hujaona nini kipita hapa. Kwa speed hiyo hasa vinge vinge, vinge gongana hivi lakini visivunjane na kimoja kitokea huko na kingi na watu wamo na wako salama na huku wako salama hasa hawa alifunuliwa hilo na nabii amekuja asema alikumribisha alikuwa sahihi hasa ndio speed Yesu alikuwa nayo wakati anafufuka kaburini Yesu alifuka kaburini mpaka zile sanda walizomzonga zonga zilibaki vile vile na huko ametoka speed hiyo wamefunga milango yote nyumbani wa, mitume wanazungumza habari zake wanasikia amani we nayo na mlango haujafunguliwa Yesu hajavunja mlango hajavunja dirisha hajavunja ukuta na yuko hapo speed hiyo na hiyo speed ndio nguvu nayo sema habari zake itakayokuja ndani ya bibi harusi itamfanya atende mambo ya shangaze dunia hiyo nguvu ndio ilikuwa ndani ya Branham akipita hivi kansa zilizo kwenye mili ya watu zinatetemeka hajagusa Branham alikuwa anapita tu hivi wapo wa, wapo mashahidi wa siku za Branham wanaeleza maskanini Branham alikuwa akiingia wanasema alikuwa akiingia nguvu fulani namsindikiza hadi mnasikia inavuma miguu hadi mnasikia inavuma kanisani kwamba kitu kisicho cha kawaida kimeingia kimepita Branham angesimama mahali fulani anafanya upambanuzi watu angemsogelea anawaambia usiogope hiyo ni nguvu yake anajua huyu mtu amegusa nini Branham alikuwa anaona hadi nguvu zilimofikia na mtu anavyoingia kwenye hiyo nguvu Branham alikuwa anaweza kaona hadi kifo kinavyokufuata kama una kansa hasa una kivuri cheusi kinakufuata hicho ni kitu kibaya aliishi ulimwengu mwingine Branham ulimwengu usiojulikana wanadamu na tunapaswa moja siku hizi tuingie kwenye huo ulimwengu ulimwengu usiojulikana wanadamu na tukiingia kwenye hiyo hali mtaona mambo yanavyotendeka ndio message tunayoamini niwaambie kama ujumbe ndio huo basi unaona tunavyobishana na vitu vya ovyo na ujumbe wenyewe tuko mbali namna hiyo tunahitaji tuingie kwenye hiyo nguvu ambayo ina huruma kuliko huruma ya mama mzazi hiyo nguvu inaweza kukuta kiumbe kinakufa ikakisemesha tu kikawa hai ikakuta kiumbe kimekufa na kinaoza ikasimama tu hapo pembeni uharibifu na kimbia nguvu inayoondoa uharibifu tendo la kusimama tu kando hapo ukaangalia huo uharibifu uharibifu unaona haya uharibifu unaona soni unaogopa uharibifu unaanza kuondoka afu hicho kiumbe kinaanza kuwa hai hiyo ndio nguvu tunapaswa tuwe nayo sa nguvu tunapaswa kuwa nayo ndio itakao mfufua hata Branham itafufua hata kina Petro itafufua hata kina Paulo itafuata wapendwa wetu waliolala hiyo nguvu inapaswa iwe kanisani hapa moja ya siku hizi 
Nguvu hiyo ile kushuka brana makihubiri. Kulikuwa na maua wameweka mimbarani haya ya mapambo. Wakati poshuka maua yaliota yakafika kwenye paa. Hiyo nguvu. Na ikamfunika mwili mzima. Na ikafanya maua haya yawe hai. Hiyo nguvu tunahitaji. Ni nguvu ambayo waliweka fimbo za kabila 14 na kabila na, 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 sorry, na Haruni fimbo yake kaweka hapo. Hiyo nguvu ikaja, ikahuisha fimbo ya Haruni. Fimbo iliyo kavu ikawa hai, ikasimama, ikaota ikawa na mizizi ikawa na magamba ikawa na uhai ikawa na matawi ikawa na majani ikawa na maua ikawa na matunda yakaiva na kuiva hiyo ndio nguvu na sema habari zake mtapokea nguvu akisha wajiria juu yenu roho mtakatifu wapenzi nasimama hapa nikishuhudia jambo hili kama moja ya mashuhuda mtakuwa mashahidi kuanzia Jerusalem, Samaria, Uyahudi paka mwisho wa nchi. Mimi ni moja ya mashuhuda. Kwa nini nimepokea ile nguvu? Naweza kuwashuhudia hapa kwa neema ya Mungu. Singa inena habari zake nijue, hata ningeisoma kwa nabii kama sija experience, sijapata uzoefu nayo nisingejua. Hata nisingejua kuielezea. Nafahamu ilishawahi kunishika ikapoteza hali yangu sikujua niko wapi siku moja nilikuwa polini kumbe nahubiri maumbile sijui ni nje akili ya binadamu mawingu yale niliyokuwa nayaona si yale nimezoea kuyaona nikawa imegeuka naona maumbile mengine nikamkanyaga mdudu nikaanza kulia nikasema samahan samahani mdudu tulisha kuja nchi ya mbali siku moja tutarudi nyumbani niko peke yangu polini naongea sasa tarudi nyumbani sita kukanyaga tena naomba unisamehe tulishapotea kwetu siku moja tutarudi nyumbani nikiangalia maumbile tulivyopotea nayo maumbile yanaugua wadudu wanaugua wanyama wanaugua hali ya hewa inaugua na kila kitu kinaugua kinasubiri kwa shauku kufunuliwa kudhihirishwa kwa wana wa Mungu kila kitu kinaugua leo Hali yako ya moyoni inaugua. Kuna kitu ndani yako hakijaridhika. Hata hujui kwa nini huridhiki. Ulipokuwa huna fedha, ulidhani ukiwa na fedha na kagari, nikamtaridhika. Ukanunuka kuta bado uhitaji upo. Ulikuwa huna kanyumba, ukajenga kanyumba, ukidhani utaridhika ndio hapo. Bado kuna mahitaji mengine. Umezidi kupigana na hali za mambo kujaza ile pengo, ile bonde, hali jazwi na vitu vya dunia. Kuna utoshelevu mmoja tu ni Mungu akiingia ndani yako ndipo hiyo hali yote itatosheka ijapo iliyo kamili iliyo kwa sehemu itabatirika siku moja tutarudi mahali petu mweke samaki hapo akiwa hai kwenye mchanga na jua la mashariki limechomoza na inafika saa nne samaki huyo amejitahidi sana anavyojitahidi ndivyo anavyotapaka mchanga na hali yake inazidi kuwa mbaya Akwa kipumua kidogo kidogo anaanza kuhema maana anazidi kukauka ndivyo hali tulizonazo kwa sababu tumetoka mahali petu. Hujakaa vizuri unahema na vidonda vya tumbo. Hujakaa vizuri unahema na kansa. Hujakaa vizuri unahema na kisukari. Ni shida tuko kwenye mchanga. Unazidi kugandamana. Hali si nzuri. Maisha haya sio yetu. Tuko mahali sio penyewe. Tunajaribu kupigana hali unajitahidi upone ni samaka kijitahidi aruke ruke lakini kama siku itatokea samaki huyu mtu fulani mwenye uwezo amkamate samaki na amrudishe kwenye maji dakika tano ni nyingi samaka amerudi kwenye hali yake jina la Bwana barikiwe sana amen moja siku hizi mtu mwenye mkono mkubwa kutoka mbinguni na mkono wenyewe unaitwa ujumbe wa saa ameushusha duniani huu mkono ujumbe wa saa ni mkono wa Mungu umekuja kukamata samaki wake watoke kwenye mchanga alafu anakamata awarudishe mahali pake utasikia moja siku hizi tumerudi hali yetu utasikia mayowe ya furaha wagonjwa watapona bila kuombewa kansa zitatoka bila kuombea tutakomesha magonjwa muda huo hatutaombea wagonjwa magonjwa yatakomeshwa shida zitakomeshwa kila kitu nguvu ya Mungu inayokuja itanyang'anya nguvu zote za shetani itanyang'anya nguvu zote popote itakusanya nguvu yake yote kila kitu itakusanya yote kwa bibi harusi 
ndipo hao wahubiri matapeli wataumbuka ndipo wote waganga wa kenyeji wataumbuka wakina Simon wachawi wataanza kusema tuuzie hiyo nguvu kama siku za Petro wanasema ah hii nguvu ulionayo ukiwaikia tu watu mikono hivi wanapo na mimi nataka niuzie wakasema potea na mawazo yako tunahitaji hiyo nguvu ambayo wachawi wanasalimisha vitu vyao wao naogopa majini dada bado na chanjwa ukilala usiku na kutume chanjwa na unasema muamini ujumbe kuna kasoro mahali fulani kuna shida mahali fulani wachawi wanakuchezea wananyoa nyoa nywele kuna shida mahali fulani rekebisha kuamini kwako hujakaa mkao mzuri rekebisha kaa vizuri bado na wasosi na majini na mapepo na wachawi bado na kuwa na maadui na wachawi unajua fulani ananiogea watoto unajua fulani hujaamini bado hujaamini tuna kitu ambacho ni zaidi ya uchawi uchawi ni kitu duni sana duni duni kwanza wachawi ni wachafu wa kristo ni wasafi nuru na giza havikai pamoja wachawi wako gizani mkristo yuko nuruni ulishawahi kuona nuru vina vinasumbuana na, na giza washa tu nuru kidogo tu tuona giza kubwa hilo nakimbia sio sio nuru ndio ikimbie sasa wewe unakimbia wachawi unapanga hapa tu wachawi na kurogu naenda pengine rekebisha kuamini inatakiwa wachawi ndio wakukimbie waseme huyu a ah, a ah, a ah, ah. vitu vyetu vinakufa akituma jini jini linamkuja umepoteza huyu ni hapana sasa ana ana nini huyu mwana anakuwa anasema a a huyu hapana hivyo ndivyo tunapaswa tuwe na ni watu wenye ushuhuda message ya saa ni nguvu isiyo ya kawaida ninaiamini kwa experience ninaifahamu ilishawahi kunichukua katika ulimwengu wa roho nami ningekaa mahali fulani hivi ninaangalia hata moyo wako unavowaza ungeniuliza ni nini hata mimi singejua nilikuwa naweza kuona hata kisogoni kwangu nishawahi kukaribisha wandugu wanakuja nyumbani hawajasema hodi kwa nini nimewaona toka wanatokea kule ngao nami niko chumbani na waona hao naona hao na mimi nasogea mlangoni nasogea mlangoni nasogea mlangoni na muita ndugu fulani karibu anasema ah umejueje na kuja na mlango umefungwa nilikuona ukiwa nyumbani tunahitaji nguvu ya Mungu ambao ndani yake yote yanawezekana yote yanawezekana muda huo niwaambie hakutakuwa na mzinza atahudhuria miongoni mwetu Muda huo niwaambie hakutakuwa na mwizi akihudhuria miongoni mwetu. Jicho la Mungu litaangalia kila mtu na kila mtu atapaswa awe vizuri. Wakati Yesu akitaka kutenda kitu kikubwa, hakuruhusu wadhambi wawe pamoja naye. Hakuruhusu wasioamini wawe miongoni mwao. Aliusema wote wasioamini watoke. Na niwaambie Yesu alifanya hivyo kwenye huduma yake alianza na miujiza walimpenda kila dini kila kanisa walimpenda rabi rabi mzuri rabi mzuri anaulisha mikate wengine wanasema sasa hapa kulima kumekwisha kila siku anauliza leo atakuwa wapi ah, leo atakuwa chanji wanawahi kwa sababu atapata mlo wa mikate na kadhalika ilikuwa hivyo akapata kundi la waamini zaidi ya 10000 alivuruga makanisa Yesu paka wayahudi wale makuhani wakamchukia maana ameharibu ibada zao akapata wahudumu themanini na mbili Yesu alikuwa na uhudumu wahudumu wenye huduma marum themana mbili washirika zaidi ya elfu kumi Yesu alikuwa nao kila kipita la kumatu watu unavuruga hapa hata ulikuwa na biashara zimeharibika paka sasa mtu huyu anatahurukisha watu ona ameharibu Jerusalem nzima yani kawa ndio story Yesu kawa ndio story ndio habari yenyewe njini ndio habari yenyewe mtu huyu akitembea makaburini la, la, la. majini mapepo yanamkimbia hadi walio kama makaburini vichawa kutupa mapepo yanaongea Yesu mwana wa Mungu umekuja kabla wakati oh, usitutese tunakuomba usitutese rusu ingia nguruwe naye hajaongea kitu chochote mapepo yanamfahamu Yesu ni mwana wa Mungu wanadini wanamuita Yesu Belzebuli nana alimjua Mungu kati ya mapepo na wanadini mapepo alimjua Yesu. Angalia. Yesu akavuruga hali. Sasa akafika mahali 
anataka atende jambo fulani akaanza kutenganisha akasema msipokula mwili wa mwana wa Adam na kuinywa damu yake he, ninyi si wanafunzi wangu hata sitawafufua mtakapokufa au sitawafufua mwishoni na kadhalika wasa eh eh huyo ananena kinyume cha torati torati natukataza kula nyama ya baadhi ya wanyama je ya mwanadamu huyo anakuwa kinyume na neno huyu kunywa damu ya mtu hata damu ya wanyama tushakatazwa tuchinje vitoe damu tusile vitu vilivyosongolewa kwa damu ya anasema tunywa damu ya mtu Yesu hakutafsiri hakutafsiri kwamba kula nyama ni nini na kunywa damu ni nini hakutafsiri akaiacha hivyo wakarudi nyuma mimi nasema wahudumu sabini shwa wakatoka Yesu akasema ameshanga hilo mtashanga vipi mwana Adam akipa alikotoka apae mbona amezaliwa mama yake tunamjua na baba yake na ndugu zake na dada zake sasa haya anaanza mafundisho ya uongo kumbe anachuja zibaki piwa akachuja 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 mwisho akachuja mbona ninyi hamuondoki akazirusha zote hewani zikarudi na moja wapo ni petro Tuende wapi wewe na maneno ya uzima? <laughs> Kama mama unavopepeta ngano yako, wewe unarusha vyote hewani. Na ngano zuri na maudongo na mawe na pumba vyote wewe unarusha. Na unaruhusu upepo upite. Afu na baku umetega ungo wako. Afu vinarudi wararara vingine vinangukia kule. Hivyo ndivyo Yesu alikuwa anafanya. Mwishoni mama kitu unachofanyaga mwishoni ukisha pepetu kamaliza, vingine wao vinagoma havipepeluki kwa upepo lakini bado nitakataka hatua ya mwisho ni kuingiza nini mkono uokote kwa mkono kwa Yesu akaruda kwa watazama sikuachagua tena shara na mmoja ni shetani kwa aliingiza mkono alikuwa anatoa Mungu maana alikuwa akirusha hata Yuda narudi akirusha na Yuda narudi sasa ni wachagua tena shara mmoja ni shetani zikabaki kumi na moja kumi na moja na kula kwenye kundi la watu elfu kumi wakabaki tisina tisa sina tisa kama sijakosea bwana tujalie sana mnampenda bwana Yesu Kristo walibaki moja na tisa moja na tisa na huku wakabaki kumi na moja ndo maana baada Yesu kuchuja kumaliza amemaliza waongo wote hawapo tena kanisani wamebaki waamini alijua amebaki hivyo paka anakufa na kuja nafufuka aliwatokea moja ishirini tu anapotaka kutenda jambo la mkubwa na kwenye ulimwengu wa roho kumalizia kuwaonyesha wateule uwa anachuja na anajionyesha kwa wale tu waliochaguliwa ambao ni pure Yesu alipofufuka siku 40 alijionyesha kwa waaminio tu wengine wote walishakumuona Yesu msarabani wadhambi wanadini watu gani walimuonaga Yesu tu msarabani anakufa basi akazikwa basi tangu wakati mpaka leo ni story lakini waumini Yesu alipofufuka alianza kuwatokea waumini peke kwa sababu ni kwenye kiwango kingine akawakusanya akawakusanya sasa aya enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili akawa kwenye hicho kiwango wanamuona wao peke hata mganga pita pale njia anaona wanafunzi tu wako hata haoni wanamuona nani hakuna nani mwa. Yuko hapo Yesu anawaagiza wao wanasikia na wanamuona. Huyo akapaa. Sasa niwaambie. Mungu anatusaidia sana. Mko tayari niwaambie. Vinavyozuia tusidhihirishwe mnavijua. Ngoja nifungue hapo. Kwa ujumbe wa nabii. Mungu anisaidie nipate kabisa mara moja hapa muone vitu hivi. Hii hapa. Sababu moja wapo kwa nini hatuwezi kudhihirishwa na hali ni ngumu ya uj- ya kiroho kiujumbe. Moja tupo mchanganyiko na wasioamini. Hiyo ndio shida Mungu hafanyagi kazi miongoni mwa wasio amini. Anafanyaga kidogo sana. Kwa sababu wapo wasio amini. Hata kijijini kwao ukisoma sema Yesu hakutenda miujiza mingi kwa sababu hawa kuamini. Hii hapa. Ndugu mzee njoo. Hiya ihim kwenye ujumbe wa hiya ihim 
wa mwaka 60 mwezi wa 3 tarehe 13 aya 39 when moses done the spanecho wakati musa alipofanya ya kimbinguni down in egypt kule misri kule chini misri there was a mixed multitude kule kulikuwa na kusanyiko mchanganyiko that went with them lilo ambatana nao caused the trouble in the camp hao ndio walioleta shida kambini you know that je mnajua hilo all bible readers are aware of that nyie wasomaji wa biblia mnatambua hilo no, wasomaji wote wa biblia wanatambua hilo it caused a mixed multitude multitude ilisababisha kusanyiko mchanganyiko believers mixed with believers mixed up with unbelievers waaminio wakiwa wamechanganyikana na wasioamini it caused trouble in the camp later hiyo ilileta shida ndani ya kambi baadaye shida toweza kuzipata miongoni mwa waaminio kwa sababu tumechanganyikana na wasio wazinzi humo humo waongo ha humo matapeli humo humo wote tunajita wa ujumbe Mungu hatendagi mambo makubwa Sababu namba mbili wote wanataka kufanya kitu kile kile ambacho wameona mmoja akifanya mwenye kipawa Kwa tunanyang'anyana mpira Wote wanataka wewe hela tano wote wanataka wewe fulani wote wanataka wewe mchungaji fulani au mwinjisi fulani au mhubiri fulani anataka aze na kuhubira na igiza kama yeye kila mtu yuko namna yake kwa shida nyingine ni kunyang'anyana yani kugombeaniana kitu kile kile wakati kila mtu aliumba kivyake na Mungu alimfanya kivyake kila mtu we ulipo hapo we ni mtu maalum kuliko mtu mwingine yote na kila mmoja yuko hivyo na unafiti mahali fulani kwa hali yako kwa ukiniigiza nafasi yako na nani anacheza sasa mimi na nafasi yangu Mungu alioniweka nicheze nafasi hiyo na wewe na nafasi yako na wewe nafasi yako sasa ukicheza ya kwangu ya kwako na atacheza ili saa hii mashine ya saa itunze muda inahitaji kila kidude kikae mahali pake kuna vingine ni vigia vikubwa vingine tugia tudogo vingine kamshare kingine kanatetemeka kanafanya hivi kingine kanatembea pole pole na kingine kila kitu kikae mahali ndipo itatunza muda lakini kimoja tu kikikosea hakija kama alipake saa nzima imejivuruga na kila kitu hakiwezi kufanya kazi vizuri madam hatujajua mahali petu kanisa haliwezi kukaa mahali pake bado mambo hayawezi kutendeka ndo maana unaona mambo yanasuasua jinsi yanavyosuasua twende mbele hiyo sababu namba mbili sababu namba tatu kutojali uzembe kupuuzia mambo ya Mungu hiyo ndio tunachofanya unasema wapi yote yeye ningeweza kusoma muda wangu hautoshi yote anayataja yako kwenye ujumbe hebu nianze hii wote wanataka kuwa kama fulani wote tunanganiana kitu kimoja. Kwenye ujumbe wa hia himu, ujumbe ule ule ndio utaja mwanzoni. Msikieni yeye. Aya 40. Do you know? Je, yeah, mnajua? God never made two men the same. Mungu hakuwaumba watu wawili wawe kitu kile kile. There is no two of you in all the world. Hey. Hakuna watu wawili walio mtu mmoja duniani kote. There is no two of you. Hakuna wawili wenu. Eh. Yeah in all the world duniani kote watu wanasema ah duniani watu wanafanana wawili wawili ni uongo hiyo lugha ni ya uongo hatu nabii amekataa hapa hatuko wawili huko lugha huko peke yako hata akisema unafana fani mwambie hapana tuko kila mtu peke ndivyo ulivyo na leo saa simesha kuja kuundwa hata alama zetu za vidore gumba zinatofautiana dunia hapo ndipo unamwona Mungu alivyoacha hapo unaambiwa hata pundamilia ile miraba miraba kila pundamilia ana rangi ana miraba yake na michoro yake haiko haifanani hata vidore vyetu hivi gumba havifanani nikichapa hivi na ukichapa hivi wakija kisaanza kupima hivi vinatofautiana kabisa hapo ndipo na hata unaambiwa hata sauti zetu hii inayotoa hela tano hakuna mwingine mwenye sauti hii ambayo ina kabezi kidogo na ina kamtetemeko hakuna ni mimi peke yangu 
Kwa unapoimba ya kwako inafaa kuliko ya mtu mwingine yote. Na mwingine na mwingine na mwingine na mwingine na mwingine. Ulishachukua ile gita nyuzi 12. Kama moja ni ti kingine ti ti ti. Sasa hivi yote ingesema ti ti ti. Ungeimba wimbo gani? Kumbe inapochanganya hizi zote kwa oh, na hichi hichi inaleta wimbo mzuri sana. Na Mungu alipotuumba aina za sauti tukiimba kwa pamoja mbele za Mungu ni mziki mmoja mtamu sana. Hivyo. <laughs> Sisi ndivyo Mungu ametuma tu ajabu. Ndio maana ameumba wekundu wa njano, weusi, hudhurungi namna zote hizo. Ni Mungu wa aina aina. Ni Mungu wa mitindo mitindo. Hata miujiza hata uponyaji huwa hatuponyi kwa mi, kwa uniform akimfanyia huyu kitu fulani huyu anamfanyia kitu kingine kwa tatizo lile lile shida ile ile moja anamtatulia huyu hivi huyu hivi huyu hivi huyu hivi ni Mungu wa mitindo sasa ukikuta aina za uponyaji ni uniform gundua ni yule muigaji wote wana chupa za maji kanisa zima wana chupa za baraka za maji jiwaga hiyo ni adui hiyo Mungu Mungu hanaga ujinga huo wote kanisa zima mshikilia vichupa vya maji vichupa vya mafuta mnajinyasia mafuta ya upako jiwaga hiyo ni ya, ya shetani Yesu alitumia mafuta kuombea lakini sio muda wote hata kisomo tunaona alitumia mara moja au mara mbili kidogo tu miaka yote mitatu lakini leo uniform ni mafuta kukunyasia na maji ya kwenye kopo na unua la kitatu maji ya elfu moja unaona utapeli ulivyo shetani huyo akijaribu kuigiza mambo ya Mungu kwa wote hatuwezi kuwa sawa. That has got the uh, anasema uh, there is there is kama mitaja hapa. There is no two of you in all the world. Hakuna wawili wenu. Wawili wenu duniani kote. All ever has been au wa, walio wahi kuwepo. That has got the same thumbprint. Wakiwa na vile alama za kidole zile zile zilizofanana. God makes men different. Mungu aliwaumba alimuumba mwanadamu tofauti. And he has the diversities of gifts and sends them to his church. Naye ana tofauti ya karama ndani ya kanisa. Alizo zituma kanisani. But we just cramp down on one and there you, and, and there you go. Nasi lakini sisi tunajaribu kunyang'anyana moja hiyo. Mmoja. You you don't get the wisdom of the spirit. Atupati ile hekima ya roho. That is the reason God can't place us in the position. Ndio sababu Mungu hatuweki mahali petu. Where we should be in his body. Ambapo tulipaswa kuwa katika ule mwili. For for to one is given this sort of gift kwa kuwa mmoja amepewa aina hii ya karama to another this sort of gift na mwingine amepewa aina nyingine ya karama to another na mwingine another sort of a gift na mwingine tofauti ya karama and so forth na kadhalika but all the same body lakini wote hao ni katika mwili huu mmoja but we want to just be exactly like that one that Lak- other one lakini sisi tunajaribu kungangania kuwa kama yule mmoja you can't do that huwezi kufanya hilo hiyo inasababisha tusiwe mahali petu tusifanywe wana wa mamlaka ya pili ndio kutojari uzembe na kadhalika naisoma kwa Kiswahili katika nyakati saba za kanisa sasa kumbukeni jambo hili Kristo katika kanisa la kweli ni kuendelezwa kwa kitabu cha matendo sawa lakini kitabu cha ufunuo kinaonyesha vile roho ya mpinga Kristo ingeingia kwenye kanisa na kulichafua kulifanya fugu fugu la kawaida li, na lisilo na nguvu kinamfichua shetani kikifunua kazi zake za kujaribu kuangamiza watu wa Mungu na kulipuuza neno la Mungu moja kwa moja mpaka wakati atakapotupwa katika ziwa la moto. Kwa shetani kazi yake ni kutufanya tulipuuze neno tu, kutufanya tusijali. Kanisa lisilo jali, lisilo na nguvu. Kwa hiyo kutokujali, kutokuwa wazembe, kutozingatia mambo ni shetani akilidhoofisha kanisa ili lisiwekwe mahali pake. Anasema Anajua ya kwamba kama watu wakipata ufuno wa kweli, wa kanisa la kweli
na kile lilicho msimamo wake ni nini na ya kwamba linaweza kutenda zile kazi kubwa zaidi hilo litakuwa kani, litakuwa jeshi lisoweza kushindwa shetani anafahamu hivyo kwa kwa kuwa anafahamu hivyo anadhoofisha ili kanisa lisijitambue kama wao wakipata ufuno wa kweli wa wazee roho mbili katika kanisa la Kikristo na kwa roho wa Mungu waitambue na kuipinga roho ya mpinga Kristo shetani hatakuwa na nguvu mbele zake yeye kwa dhahiri atashindwa leo hii kama vile wakati ambapo Kristo alimpinga kwa kila jitihada yake ya kumshinda na ya kumshinda yeye huko nyikani naam shetani anachukia ufunuo lakini sisi tunaupenda sababu namba 4 kwa nini hatufanyi wanaoima? Kwa nini mambo yako jinsi alivyo? Kanisa bado hali yake ni ya kusikitisha. Watu hawana nguvu za Mungu. Hali ni mbaya ya kiroho. Kwa nini? Hatuna nidhamu. No discipline. Na mambo ya Mungu. Hatuna na discipline na mambo ya Mungu. Leo hii Mungu akufanye mwenye mamlaka kwa hali tulionayo utaua Wewe hey, bwana kipara utanena neno kubwa na ukinena ina Kwa Mungu anaona bado bado Hivi wewe uwe tajiri una maviyeti una ndege zako una makampuni na kadhalika Afu mtoto wako wa darasa la 7 unampa viyeti atembee nayo mjini sataua kabla atajiua tu kabla hajaua mtu kwanza wewe mwenyewe ataendesha vibaya juzi ju, mwaka ja, juzi nafikiri mzee mmoja mstafu anakagari kake kazuri huwa anatembea kwa ustarabu kabisa akapa watoto wake vidoshi au vichawa kisasa wanaovalia kofia hapo na wanashusha nani pale majengo pale wakaendesha huko kagari kakaluka ile bampa ile tuta kubwa kaenda mpaka mtoni kagari kakapinduka hivi miguu juu nani siku hii sasa Mungu akiwa Mungu anaelewa tulivyo. Kwamba hawa nikiwapa hii nguvu. He. He. Sasa hivi wataleta madhara. Mna maasira haya bado wako nayo. Mtakimfanya kwanza ukitamka chochote kinaumba. Nabi anasema haikuwa haikuwa mapenzi ya Mungu na kwa uongozi wa Mungu e, Elisha kuwaua wale watoto wa Naba anasema haikuwa lakini alikuwa ameshafanyika mwana mwenye mamlaka. Wakamcheka, "We kipara, mwenzako eta amenyakuliwa yuko wapi?" Yule mzee akageuka kwa hasira. Asa dubu na wauwe nyinyi watoto. Dubu wa kike wawili wakaumbwa hapo hapo, wakalamba watoto 42. Waliwaua kabisa wakawatafuna. Hasira za kibinadamu wakati huo. Kwa kumefanywa mwenye mamlaka, ukitamka chochote Mungu ana anaunga mkono chochote ukishafanyika mwana mwenye mamlaka kwenye hiyo nguvu inayosema ukishaingia chochote ati ungefanya huu mti uwe hai na sasa mti uwe na majani uwe hai muda huo huo unaanza kuota hiyo nguvu ndio kanisa limeahidiwa ninyi ni watu ambao mnaandaliwa muwe mazingira pale mtakapopewa hivi vitu msiwe na cha kujivuna na mjue ni neema ya Mungu iliyo wachagua miongoni mwa wanadamu ikawafanyia hivyo. Msiwe na ona leo wanavojivuna. Hebu uone uone wanavojivuna bila bila discipline. Mimi ni sauti ya ngurumo. Hizo 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 ruga hizo. E, unaona? Umekaa unasema umekaa miaka kumi na ngapi una mtoto? Ulipofika kwangu? Ulipokuja kwangu? Mambo vipi? Hizo ni sauti za majivuno. Yesu hata hakuwa nayo hiyo. Yesu alikuwa akiona hivi anakuja. Rafiki, mbona mbona? Shida yako nini? Sasa chukua godoro lako nenda usimwambie mtu yeyote na nimekufanya. Yesu alikuwa anafanya. Usimwambie mtu yeyote nani amefanya kama tukuze Mungu. Leo wanataka kwenye matangazo. E, sema, umekaa miaka mingapi? Ulipofika kwa mtumishi huyu. Sauti ya simba. Mimi sauti ya simba. Amen. Watu wanashangilia. Yeye. Mwana hana loloti. Hana chochote. Debe tupu wali na kelele. Na kilo jazwa, kimya. Gari ambalo halina kitu litembeze ilo loli. Litembeze kwa barabara ya mashimu na sikanga nganga nganga nganga. Ngoja likasheheni mzigo. Lirudi kwa barabara ile ile. Nyui. 
kelele zote ukikuta ngano shambani iliyosimama kichwa hivi zimesha koma imesimama kichwa hivi haina kitu ndani iliyo sheheni ngano punje ndani huo mpate mtu aliyeja zoro mtakatifu mtu mpole hana makuu mpate hana chochote uona anavyojigamba kwa Mungu anahitaji kanisa liwe na discipline Lijue vipawa ni kwa neema ya Mungu na vipawa ni vya kiungu na ni vitakatifu na vinatumika kwa sababu. Na vipawa sio show. Mungu hafanyagi show. Huwa anafanya kwa sababu. Sio show. Ndio maana hata shetani anasema, eh, eh, kutumia wale viongozi. Nifanye muujiza mmoja. Na sio unafanyaga muujiza. Hebu nifanye mmoja. Uliona Yesu anafanya. Mungu hafanyagi show. Kama wewe ni mwana wa Mungu, fanya hivi. Hafanyagi hivyo. Husemi ngoja niwaonyeshe nivyo mwana wa Mungu. Ha, mungu anaga vitu vya hivyo. Niwaambie Mungu hata hatoagi unabii kusema timu fulani tashinda. Ukikuta mtu anatoa unabii huo, huyo ni fake. Mungu hana masla yoyote kwenye mpira. Mungu hafanyagi ujinga huo. Na Bwana sema Mungu hafanyagi upumbavu huo wa kwamba fulani atashinda mpira na tabiri fulani atashinda uchaguzi na tabiri umkikutaga wanao tabiri uchaguzi yao ni feki Mungu hana faida yote kwenye siasa Mungu anachofanya waga ni maslahi ya ufalme wake kwa hiyo mambo ya siasa ya nini Mungu hanaga hatumiagi hivyo ukikuta naye tabiri fulani atakuwa rais na baba anasema inasaidia nini kwenye ufalme wa Mungu fulani kuwa rais wa nchi inasaidia nini kwenye ufalme wa Mungu Ukisikia ndugu hata ni ndugu anasema nimeota fa ameshinda mwambie pepo hizo pepo. Hizo pepo ndugu. Ndugu tukuombe hizo ni pepo. Hizo pepo hizo. Kwenye ujumbe hatuna ujinga huo. Hivyo viko madhehebuni kule. Kwenye message huko hatuna vipi vya kupamba. Au usikie naongea vya siasa hapa kwenye mimbara ya Mungu. Naongea vya siasa zivi vya nini? Hapa tunaga upumbavu. Tuna neno la Mungu tu. Vya siasa viache huko duniani kwenye siasa zao vicheze mali pake sio kwenye mimbara ya Mungu na shangao wa hudumu wanaoingilia mambo ya siasa mambo ya nchi si mambo ya nini mimbarani sio pa kuongelea hivyo mimbarani tuwaombe tu hao waongo, viongozi basi Mungu aongoze nchi yetu vizuri tuishi kwa amani basi lakini siku nena wala kupiga debe mtu fulani au kufanya nini hatuna ujinga wa jinsi wala hatuna ujinga kusema sijui cha dema sijui CCM sijui nini kwenye mimbara ya Mungu hatuna vya hivyo huko ni huko nje hapa ni neno la Mungu tunampigia debe mtu mmoja ni Yesu Kristo bas kwa hiyo discipline watu hawana njo ndugu tusome yale kwenye hii hii mjumbe mwingine huu ni wa mwaka 60 mwezi wa saba msikieni yeye ile ilikuwa ni mwezi wa tatu sasa hii ni mwezi wa saba e, tarehe 12 aya 62 but how can the church But how can the church the Pentecost church lakini inawezekanaje kanisa la Pentecost and the Methodist na Methodist and Baptist churches na kanisa makanisa ya Baptist to be adopted until they come to this spring wafanywe wana wenye mamlaka isipokuwa waje kwenye nidhamu we have got to be this spring first lazima wa adabishe kwanza God could not trust this power Mungu hawezi kuaminisha nguvu zake with the church kwa kanisa <laughs> nguvu alizonazo Mungu akiangalia kanisa akuta bado si waamini hii ni kiwapo hii wataarifu kwa sababu ni nguvu takatifu wazia nguvu hiyo umba mbingu na nchi nguvu yote iliyokuwa ndani ya Yesu anataka iweke ndani ya kanisa lake Ha, bado hajaliamini kanisa na nguvu hii halijakaa mkao wa kupewa nguvu halisi mnaoisikia wengine kwa vizazi vingine walipewa kwa sehemu kwa sehemu kwa sehemu sisi leo tumeidiwa yo yote yani Mungu wa mbinguni wote anahama anaingia ndani ya watu nikupe mfano nitoa jumapili na toa tena leo Mmea huyu wa Muhindi umefika kwenye mberewele mpaka imebeba mtoto. Sasa inataki tengeneze punje. Wakati bado ni gunzi, ha, Mungu haamini gunzi kuweka nguvu yake yote kwenye gunzi. 
anataka atengeneze kwenye gunzi kutokee mbegu halisi na akishafanya mbegu punje zikawa halisi kabisa ndio anaziamini ndio anachukua nguvu yote kwenye mbelewele nguvu yote kwenye majani nguvu yote kwenye mizizi na kwenye bua nguvu yote kote kote na kwenye maganda kote na kwenye maguzi ananyonya yote anaweka kwenye kiini cha punje ya mahindi nguvu yote vyote vinakauka kule yote anavuta anavuta anaweka tu kwenye kitu hiki na punje yenyewe nayo ni sehemu ya mmea lakini yenyewe imepewa upendeleo kuliko mbali wele imepewa upendeleo kuliko magunzi yenyewe peke yake japo iko nayo ni sehemu ya mmea lakini yenyewe ina majaliwa makubwa imependelewa imechaguliwa tangu awali itunze uhai kwa bibi harusi amependelewa amechagua tangu awali atunze uhai wa Mungu Hatimaye uhai wote wa mmea huwa unaishia kwenye kiini cha punje. Na mvunaji anapokuja anaenda moja kwa moja kuvuna punje, havuni mabua. Maana mabua hayana kitu. Anavuna punje. Hata kiona anavunja muhindi mzima na gunzi, anataka katoe gunzi baadaye. Ataanika hapa afu ana napiga mpini. Au anaingiza kwenye mashine, ichuje. Magunzi itoe, mkulima shida yake ni nini? Punje tu ndio shida yake na Mungu shida yake ni wateule tu katikati ya wanadamu wote hawa kuna watu watakao mbeba Mungu na hao peke yao ndio wanaitwa bibi harusi na unasema kwa nini sijui kwa nini punje ikachaguliwa ibebe uhai sijui kwa nini ukijua sababu ndio hiyo hiyo sababu inafanya mtu aitwe bibi harusi punje nayo ni sehemu ya mmea sisi ni sehemu ya wanadamu. Lakini cha ajabu punje pekee katika vi, viungo vyote vya mmea, mbelewele, majani, e, magunzi, maganda, punje ikapewa upendeleo itunze uhai. Wakati vingine vyote hivyo navyo siku moja uhai ulipita. Uhai ulipita ukatengeneza mbelewele. Muda huo uhai uko kwenye mbelewele. Na ukikata umekata uhai na ungetaka kukata sa ah, uhai huko kwenye mbele wewe lakini unasafiri pale unapitia tu haukai unasonga mbele ukatengeneza mtoto ukatengeneza gunzi ukatengeneza makapi wasa tayari na sababu bado inapita tu subiri inaenda inasafiri mpaka kwenye nukta kwi kwenye punje na safari imekoma na hapo kila kitu kinaanza kurekebishwa Mvua inarekebishwa haienyeshi nyingi tena. Baadaye manyunyu baadaye inaisha ili mbegu mle ndani zikomae. Maana ikiendelea vitaoza. Baadaye inakuwa kiangazi na maganda yanaachia kabisa mpaka joto linaingia mle ndani mbegu zinakomaa. Safaria tuhitaji mvua sana. Tunahitaji jua sana. Na jua sana ni neno la ufunuo, ujumbe wa saa. Madhehebu yanashindwa kustahimili kwa sababu ni jua kali wanaogopa hii inakausha majani lakini kwenye mbegu inakomaza mbegu inaifanya mbegu iwe vizuri message ya saa ipeleka pentecost itachana chana hawatashinda kusaimini peleka hii moravia ni katolik itachanika na nasema hapana hatutaki hilo jua la kale tunataka mvua ya kulasharashia saa hizi ni jua kali mbegu zikomae Unaweza kaona jinsi Mungu anavyotupenda. Hivi ni kwambie, ungekuwa sio muhusika unawezaje kusikia mambo haya? We ambao unayaamini haya ni yako. Mahali popote nyayo za miguu yenu zikikanyaga mmepewa. Na nyayo za miguu yenu ni nyayo za imani. Mahali popote mkifunuliwa hapo kanyaga ni pako. Hapo miliki kwamba huyo ni mimi. Jina la Bwana barikiwe sana. Namaliza wapendwa kwa leo ninafika mahali fulani nataka nitaje tu kwanza hizi sababu natakuwa namaliza afu tutaenda na ujumbe siku nyingine ninao ujumbe huu ni mrefu sana huko moyoni mwangu kufanywa wana wa mamlaka nguvu zilizoahidiwa kuja kuna nguvu imeahidiwa kuja itutoe kwenye uharibifu na kabla haijafanya hivyo ndani yetu inaumba Kristo kama ilivyo kinaumba ndani ya tumbo la Mariamu kila siku naposikia neno uungu Sehemu ya uungu wa mwili wa kiungu wa Theophania unaumbika kuzunguka nafsi yako. Muungano usioonekana. 
inazidi kuumba ndani kitu ambacho hata wewe huwe huelewi hata wewe huelewi nikuulize tu swali dogo tu la maumbile wala chakula unakula chakula chako umemaliza unajuaga kinachofanyika huko ndani hata huna habari jinsi mle ndani nyongo inavyotema ichanganye chakula ichanganye chakula jinsi utumbo mpano unavyochukua hiyo juisi na kui, kuiweka vizuri jinsi utumbo huo mpana unavyonyonywa kule inapeleka kwenye ini na jinsi ini inavyotunza nguvu ya chakula ipeleke kwenye damu yani namna yote hiyo hata una habari cha ajabu tu kisha kula baada ya mtu anaisikia kama mwili umechoka sana ndio chakula kinakolea mwilini kuna vitu vinafanyika huko na ke, na jioni utakula na kesho utakula baada ya mdu unaona nywele zimerefuka uka, ukazifupize kwa fundi baada ya muda kucha ni ndefu uzikate na una nguvu na unajisikia vizuri mara mwili umenawili na nini kile chakula lakini hujui vitu vinavyofanyika mle kula message kula message kula message kula message kula message inamufanyika kwenye ulimwangu wa roho hata hujui baada ya muda utashangaa una matendo ya Yesu Kristo na tunasema nini imefanyika vipi? Hata kupambana jaribu unaona maneno hayo yanapita. Ujumbe hatukalili kama tafauru mtihani. Unaanza kukalili Archimedes principle. Ah, si you floating law, si you nasemaje, si you what is chemistry, what is physics? Hatukalili hivyo. Message unaisoma au unaisikiza. Usijari unaelewa au huelewi, wewe isikize tu. Waluseme mchungaji, wewe unijua nikisomaga mimi na sauni hivyo soma nyuma. Hakusema uvijue. Asema tu visome. Mwanadamu aliwekwa hivi. Hamjajua, unajua hatujajijua hata tulivyo. Ndani yetu kuna kitu huwa kinanasa vitu vya nje. Vile unavyoona, vile unavyosikia, vile unavyofanya navyo shughuli vinaumba utu wako wa ndani. Ndio maana nasema usimtazame mwanamke kwa kufatisha. Kutazama sio kutazama tu hivi macho hana pazia atapita mwanamke amevaa ovyo utatazama mara moja lakini alichokuwa anasema kumtazama kuendelea kufatilia ukifanya hivyo inanasa ndani mwanadamu ana kitu fulani ndani huwa kina rekodi kama hali kwenye ba ya mziki wa ulimwengu muda wote ndio shughuli zako zipo muda wote uko hapo hata utaki kuzisikia hata huna habari nazo ila tu zinasikiliza unasikiliza kila mara Siku moja huko mali fulani naosha vyombo unashangaa unaimba nyimbo za diamond. Hata ziliingia lini? Afu nakumbuka ah mimi ni mkristo. Ziliingia kupitia masikio. Zikatengeneza utu wa ndani. Ukishajiachilia tu unazimba. Sasa sikiza neno la Mungu mara kwa mara. Ukitulia neno la Mungu hilo hapo. Weka picha za Yesu ndani. Mtu mmoja alilaumu Mbona mnaweka picha Yesu kwani Yesu nani alimpiga picha siku hizo si kamera hazikuwepo mbona hiyo ni picha ya kutengeneza tu nikasema ndio ni mtu fulani amechora Hoffman anaitwa Hoffman kule Marekani amechora na Branham alipoiona akasema hii inafanana na sura ya Yesu kwa sababu Branham amekutana na Yesu alimuona na katika picha za wasanii wote wanaokisia Yesu alisema hii angalau inafanana naye na ndio nzuri zaidi kuliko zingine kasema lakini hii ni ya kupigwa picha kabisa kwenye mlima Sunset aka sasa kwa nini tuweke tuweke picha za kukisia tu Yesu kama tunamuigiza Mungu akasema unaona ili pini jema kuwekea watoto wako picha za wacheza mpira na wanasiasa au picha ya wazo ya Yesu nafua we na wazo gani nikasema hata wewe unaangalia picha hata hapo una picha ya Yesu asa kivipi nikasema unatembea gani nayo asa wapi nikasema kwani Yesu ulishamuona asa nikasema wanapokuhubiri Yesu mpaka unampenda suna wazo la Yesu una picha yake sio chorwa uko nayo kwa sababu wanapokusimulia unaanza kumwazia alivyo kwa hivyo vyote una picha ya mafikirio ya hata hivyo una picha sasa nabii anatushauri anatu wawekeni watoto wenu wawe na wazo la Mungu kuliko wawe na wazo la picha wanasiasa na picha ya vitu vya ulimwengu wawe na picha ya wazo la Yesu hata kama sio harisi lakini unawafundisha habari za Yesu na nabasema mchungaji fundisha watoto wako wajue picha ya Yesu ni hapa hata bila picha kwa ama picha ninapowafundisha na ufundisha picha ya Yesu mnayo kwa mawazo jina la Bwana ibarikiwe sana amen mnampenda kuliko tuwe na mawazo ya kisiasa nafu tuwe na wazo la Yesu hilo ni bora zaidi kuliko chochote duniani 
Kwa kinachosababisha tusifanye wana mamlaka hatuna nidhamu. Tutatumia nguvu ovyo na italeta madhara badala kuleta utukufu na baraka. Bwana tujalie sana. Amen. Sababu namba tano na ndio namalizia wakati wake au majira yale kusudiwa na baba bado yakifika <laughs> yakifika <laughs> ulishaona muda wa majira ukifika muhindi kuchanua hata ukifika hapa unachanua hata ulichelewa kulima yakifika hapa <laughs> ya, muda ukifika yanachanuaga <laughs> yakifika hapa amechanua hapa amechanua yote yanachanua kwa sababu muda wake Majira yamefika. Unakuta majira fulani ya wadudu fulani aina fulani wanatoka kaskazini wanaenda kusini. Ni majira yake. Unaona ndege aina fulani wanatoka mashariki au magharibi wanaelekea mashariki. Ni majira. Kila kitu kwa majira. Majira ya bibi harusi yatakapofika. Majira yake. Mungu anafahamu majira. Uwa Mungu analazimisha hali za mambo na mazingira yanakaa kumfanya bibi harusi akae mahali kwa nguvu zisizo za hapo jua wana wazeri muda umefika na majira yamefika afu ni wazembe si umeona hapo ni saa tu wazembe sasa Mungu wakati mwingine ataona tuko wazembe bado yeye ataweka namna ya maf... mambo fulani yalete shuruti Yesu alikuwa yuko nchi nyingine mbali akiwa tumboni mwa Mariamu na anatakiwa azaliwe Betlehemu na mazinga aliyo nayo sio ya kuzaliwa kule Alilazimish Mungu akalazimisha sheria itoke serikalini. Watu wote wakaandikishwe majina inchi walizozaliwa nazo. Lakini shughuli yote hiyo na timbwili lote la wanadamu wote kwa na shughuli hiyo ni Yesu akazaliwa Betre. <laughs> Majira yakifika Mungu ataweza ataweka mambo na atatuni mambo ya, ya jiseti ya mweke bibi harusi kwa lazima mahali kwa lazima moja siku hizi na lazima moja wapo naye jua ambayo nabii amesema ni kufunga makanisa haya itakuja wakati ambapo makanisa yetu haya yatakuwa hayana ruhusa ya kuhubiri yatakuwa nje ya mfumo utaratibu wa baraza la makanisa duniani kwa hiyo hili kanisa litakosa sifa la baraza la makanisa duniani litafungwa likishafungwa litakufanya uombe maombi hujawahi kuomba litakuingiza kwenye lazima fulani ya kum, kumtaji Mungu ilibidi falao asiyemjua Yusufa ainuke ili mateso ya ongezeke Israeli aliye kilio cha kumgusa Mungu paka Mungu akashua sana nimesikia kilio chao na maumivu yao nimeyaona lakini wangekatu la msale na yule farao anayemjua Yusufu waliona wamefika sasa muda ulipofika Mungu asema ngoja na ruhusu hii wapate adha ili wakae mahali pak na moja siku hizi tutakaa tu lazima mahali petu uwe unataka uwe hutaki lakini kama kweli wewe umekusudia uzima milele lazima Mungu ataleta mazingira ya mpaka ufike ufiti mahali pako kwa hiyo wakati uliomuliwa na baba bado mpaka utakapofikia ambao tumeisoma Wagalatia 4 moja na kadhalika jina la Bwana barikiwe sana basi nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake lakini kwa sasa hivi mtwikeni fadhaa zenu zote. Na muwe thabiti katika imani. Mkijua kwamba shetani mshitakiwe na kuzunguka kitafuta mtu ammeze, mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani. Na mateso yale yale mnayopata mjue hata ndugu zenu wanapitia hayo mateso, majaribu ya hapa na pale. Na ukame wa kiroho kutoka na kuingia, kupanda na kushuka, vyote hivyo katika hali ya roho hivi nakupata na wengine wote wanapitia hivyo. Lakini Mungu wa neema yote aliyewaita ninyi kuingia katika utukufu wa Yesu Kristo yeye mkisha kuteswa kwa muda kidogo yeye mwenyewe atawatengeneza atawathibitisha atawatia nguvu uweza una yeye milele hata milele amina Simameni wapenzi hey. Ninalifahamu kwa hakika. Ninajua ninaposimama. Nataka na wewe ujue unaposimama. Na ujue huu huu ujumbe ni kitu gani. Tunafanywa wewe ni mamlaka, tunafanywa neno la Mungu. 
usilete uzembe simama vizuri kwenye ujumbe wa saa simama sawa sawa kwenye njiri Mungu atakuongezea neno juu ya neno neno juu ya neno siku hadi siku we dumu kusoma neno soma biblia soma ujumbe huzuria ibada omba fanya lolotunalo fanya lolo ndani ya uwezo wako mtumikie Mungu kuwa vizuri tengeneza mambo kaa vizuri Siku zote hivyo Mungu atakuongezea neno juu ya neno. Neno juu ya neno. Kuna siku utashanga. Kuna siku atakufanya kituko. Kuna siku atakufanya mambo. Atakufanya kama alivyofanya mwanawe Yesu. Alimpandisha juu ya mlima wa kugeuza. Afakambadilisha mavazi. Afakambadilisha sura. Akambadilisha kila kitu. Afakamtangaza, "Huyu ndiye mwanangu mpendo anayependezwa kukaa ndani yake." Mungu awabariki sana. Tunamishe vichwa vyetu na mioyo yetu. Na kuomba dada ndugu muombeni Mungu mwambieni Mungu kwamba nasikitika sijakaa mkao vizuri naomba unisamehe nimejibweteza sana sijajali sana mambo haya lakini leo kwa mahubiri haya nimejua nilivyo mbali bado naomba unisaidie kwenye safari hii bado nabishana na vitu vidogo vidogo bado nazozana ndugu yangu na dada yangu bado nazozana mme wangu na mke wangu. Bado ningai na bishana na vitu vya kawaida. Napaswa niwe neno. Napaswa niwe ni mwana mwenye mamlaka. Napaswa kuwa mtu mzima kwenye neno. Napaswa niwe nikitembea hadi sisimizi wananifahamu. Hadi hali ya hewa inanijua. Hadi maumbile yananifahamu. Oh Mungu. Maskini mimi ole wangu. Nilijua ujumbe. Nikafunuliwa mambo mengi haya aliye pewa vingi kwake vitataka wa vingi ole wetu tumejua ujumbe tumefunuliwa kweli za kimbinguni ndugu yangu na dada yangu kwa nini tunazubazba kwa nini tunafanya bia ovyo kwa nini bado tunajibweteza kwa vitu visivyo na maana na kwa matendo mafu yasiyo na maana mungu tumeinamisha vichwa vyetu na mioyo tunajua ni aibu mbele zako vile tulipaswa tuwe bado tungali watoto tunafanya ya kitoto turumie mtoto ambaye anakoma alipaswa awe anafanya vitu vya utuzima bado anashika vijiti na kujibirikisha barabarani na udongo bado anaendesha vimagari vya matete na vimagari vya miti huko alipaswa aendeshe V8 huyu mtoto hajajua mahali pake Mungu tusamehe tuko ovyo kiroho bado hatujawa vile tunapaswa tuwe hata hujatuamini huja na hizo nguvu ulizonazo unaona ukitupa tutazichafua na tutaleta madhara tusamehe siku moja ulinionyesha ulinionyesha hiyo nguvu ninaifahamu kwa uzoefu bwana paka leo najiona mtu duni kwa sababu najua sijakuwa nifikie kuzipata kuna vitu vingi vya kitoto ninaavyo naomba unisamehe samehe bwana samehe kanisa samehe waamini hao samehe na inatuma tunapoona watu wanatapeli wenzao kwa uongo wa uganga wa kienyeji kwa kuigiza mambo ya biblia na kuwafanyia miujiza ya kimazingaombwe tunaumia tunapoona wanawapiga hela tunaumia huku tunajijua ni sisi wa usika tungeweza kukaa vizuri ungezileta hizo nguvu na sizawatumikie watu bure na watu wangepata manufaa tusaidie mioyo inauma hatuwezi kujifanya tumekuwa wenyewe hatuwezi kujikuza wenyewe hatuwezi kufanya mambo wenyewe tunahitaji neema yako itufikishe kwenye wakati ulio kusudiwa na utuletee hiyo nguvu kwa sasa umesema tunaipata kwa sehemu. Tunatoa unabii kwa sehemu. Tunafanya miujiza kwa sehemu. Oh Mungu. Twajua ijapo iliyo kamili, iliyo kwa sehemu itabatilika. Nipokuwa mtoto mdogo, naliwaza kama mtoto mdogo. Nalinena kama mtoto mdogo. Nalitenda mambo kama mtoto mdogo. Lakini na, nipokuwa mtu mzima, nikabatilisha mambo ya kitoto. Nikawa mtu mzima nikaanza kufanya ya kiutuzi basi na kiroho ni vile vile baba naomba utusaidie siku moja tutakumbuka zamani hizi tunazopitia
kwamba pale barabarani kutana na kiwete akiniomba pesa nami nikaingiza mfukoni nikampa lakini wakati huo nitakuwa siwezi kufanya hivyo nitakuwa naweza kumpa nicho nacho kwa jina la Yesu nitamwambia simama utembee sawa sawa na atatembea sawa sawa sitafanya kuwa ni show bali nitajua ni Mungu akijidhirisha mwenyewe kujitambulisha kwamba ye yuko hai baada ya miaka ya kimadhehebu kupita bado ye yuko hai Bwana Yesu umeona machozi yangu mchana wa leo Baba siku moja utatufuta machozi haya Mioyo inalia nafsi zetu zinalia kwa sababu tunafahamu kile tunapaswa kuwa na bado hatujawa Tunaomba utusamehe Tuna uzembe mwingi tuna kutokujali kwingi tusamehe na waleta watu hawa wapenzi na wapenda ulinipa huduma hii ndogo iwasaidie ukamwambia petro utakapoongoka waimarishe ndugu zako niko na ndugu hao si mimi petro bali naamini roho alikuwa kwa petro yuko ndani yangu amenigusa nami naweza kuwa na ujumbe ule ule aliyokuwa nao petro kuwaimarisha ndugu zake ndugu zake nami niko hapa kwa ajili ya ndugu zangu hao uliniambia hawa ni ndugu zangu ukaniambia niwapende nisaidie niwapende kasema nikiwapenda hata utanionyesha siri za maisha yao simaanishi kuwa na huduma kama brana lakini huduma hiyo ni ya Yesu itakuwa kanisani haikuisha kwa brana mtu itaendelea kanisani kwa watoto wa Mungu nisaidie na waleta kwako waone wivu wa Bwana kama navyoona wasiishi maisha ya ovyo wajue wao ndio wahusika na wao ndio wanapaswa wakubebe Bwana Yesu wao ni sehemu tu ya kanisa na kiliopewa upendeleo na majaliwa makuu kwamba wao uhai wa Yesu utakaa ndani yao baba tuko hapa ninayo furaha kwamba nimetambua ujumbe wa saa kusudi na nia ya ujumbe wa saa Nimejua kwa neema ya Mungu umenifunulia kufahamu kusudio lako la kuleta ujumbe. Nashukuru. Baba, wafunulie na wenzangu hao. Ndugu na dada na baba na mama. Na wote waliojihuzurisha mali hapa. Wageni kwa wenyeji, ndugu zetu waamini wote, naomba uwabariki. Watakapotoka hapa, wataandika kwenye dali zao kwamba tumesikia ujumbe wa Mungu wa kweli ya kwamba tuli itwa tufanyike wana wenye mamlaka Mungu ujumbe huu moyoni mwangu umenichukua sana nimechukuliwa hivi kwamba natamani kila mmoja angeona Mungu saidia hatutapumzika usiku na mchana hatutafanya tena uzembe kwa kuwa tumefahamu kile tunapaswa kuwa tusamehe wakati Danieli akisoma vitabu vya nabii Yeremia alikumbuka alipata hesabu ya siku ulizowatolea unabii kukaa Babeli ikamwingiza kufunga na kuomba Mungu kama ilimfanya Danieli vile itatufanyaje sisi naposoma jumbe za Branham kujua majira tunayo na yale umetuahidi na hali yetu tulionayo inatuingiza kufunga na kuomba inatuingiza kwenye maombi inatuingiza kuugua na kulia oh mungu muda umekwisha tufahamu muda umekwisha tuko mwishoni tujalie tuwe ndio hao watu hilo fungu dogo la waminio uloni kusudia uzima milele miongoni mwa waminio waitwe bibi harusi Naomba tuwemo naomba tuwemo naomba utujumulishe katikati ya hao fungu dogo hilo ndo ombi langu nani mchana huwa leo asa mchungaji ni mimi huyo unayesema habari zake mimi ni huyo mimi ndio huyo mzee bila najua nampenda bwana na ananipenda waweza kuinua mkono kasa nami ni moja wapo ya hao watu kuna kitu muone wakinanishuhudia kwamba mimi ni mteule si kwa sababu nina mazuri bali na mapungufu mengi tu lakini kitu faki nampenda Mungu kama uko hivyo nyosha mkono pamoja nami tukamlilie Mungu wetu
tukamwambie tunampenda tukamwambie sisi ni wako tusaidie hatutakutenda dhambi ya makusudi bwana wajua tutajitahidi kuishi ujumbe baba tuma roho wako atubebe mda huu na wakati huu wa mazingira ya kiroho ulio mgumu sana tunatembea kwenye jangwa refu sana la mchanga jua limewaka kali sana na tumechoka tumechukua makoti yetu tumeweka begani huku jasho likitutilika mwili mzima tunahitaji msaada uliokuta jangwani wamechoka ukabeba juu ya mbawa za tai ukashuka ukatandaza mbawa zako walikuwa wamechoka ukabeba paka inchi ya hadi unaweza kufanya hivyo tena bwana maana safari wanaanza ni mfano wa safari yetu bwana kiroho njo ewe time kuje hova tandaza mbawa zako chini watoto wamechoka acha upande juu ya mbawa za tai kwenye nguvu za Mungu ziwabebe kutoka maisha walionayo ya kuingia na kutoka ya kupanda na kushuka wapande juu ya mbawa za tai uwavushe kwenye hili jangwa uwavushe kwenye hayo majaribu uwavushe kwenye hizo shida wanazopitia wape wape kufika kwenye nchi ya hadi mazingira ambapo yote yanawezekana wamenua mikono wana wanadai kama mimi wanasema wamechoka wanaomba nguvu zako zisiochoka ziwabebe baba tumesikia ujumbe mwaka baada ya mwaka mwaka baada ya mwaka hatujasikia ujumbe kama fashion ya masomo bali ni onyo kwetu ya kwamba Mungu anamaanisha kutusaidia tumejua tumetambua uwabariki watu hawa walionyosha mikono wana experience na wewe walishapata kitu fulani cha kiungo afu kikawapotea afu asema ni wapi wamekosea naomba uwarejeshe tena yeye roho mpole aliyekaa kwenye tawi la amani arudi tena mioni mwao arudi kama alivyorudi kwa Samson baada ya kupoteza nguvu muda mwingi sana akakaa kwenye tabu za kusaga ngano na kuzihakiwa lakini mwisho na ipogusa nywele zake za kichwa chake akakuta zimeota akasema hapa hapa nahitaji nguvu baba kanisa linaomba nguvu nguvu ije maradufu kuliko ile ile shuka siku ya pentecost nguvu ije maradufu hata watu waseme hakika hawa ni watu wa Mungu jalea ituchomoe hiyo nguvu tuchomoe kwenye mauti ituchomoe kwenye magonjwa ituchomoe kwenye udini itufanye wa Kristo halisi wa Mungu itutoe kwenye Ujanja ujanja na kwenye kuigiza kanisa itutoe ituweke mahali pazuri kuwa wa Kristo wasio na unafiki wa Kristo wazuri wa Mungu wanaompenda Mungu tusaidie tunakupenda na wakabidhi kwako pamoja na mimi naomba uwadumishe wakaendelea kushikilia kwenye kamba hii ya mnyororo isiyo na mwisho siku moja utavuta huo mnyororo utawaunganisha na umilele tunajua moja siku hizi utawafanya hivyo baba watende hivyo kwa utukufu na kwa heshima jina lako na wakabidhi kwako katika jina la Yesu Kristo amen tukiendelea kutulia tulieni kidogo kama yupo miongoni mwetu mmoja asa mchungaji nimesikia ujumbe huu ni zaidi ya dhehebu si dhehebu huu ujumbe ni Kristo halisi Nimezungazuka madhehebu na makanisa mbalimbali. Nimekuwa nikitafuta kitu fulani kilizishe moyo wangu. Leo nimepata ujumbe ambao wanautafuta. Nami ni huyu hapa. Waweza ukaja hapa tukaomba pamoja nami. Ndugu yangu, dada yangu, yeyote yule. Okay. Nashukuru ndugu. Yupo mwingine? Anza mimi huyu hapa. Nimeona wivu kwa ajili ya Bwana. Nimegundua mimi ni mwana Mungu, mimi ni binti wa Mungu. Lakini nimezubaishwa sana na ibilisi. Lakini leo nimesikia mahali pangu. Bwana Yesu awabariki. Nafsi mbili ziko hapo. Kuna mwingine tena? Asa mchungaji, nampenda Mungu. Kuna kitu kinaniambia hii ni kweli. Hii ni kweli kabisa. Dada Mungu akubariki. Msafiri mwenzangu. Tunapita. Tunasafiri. Napita. Hii dunia ni screen. Ni screen ya muda tu. Kuna ilimoti upande wa pili ikichezesha vidude 
na vidude ndio sisi kuna remote pande pili nafsi nyingine nafsi ziko tano hapa sita ziko nafsi sita sasa Mungu Mungu niko hapa muombeni Mungu niko hapa muombeni Mungu Mungu atatendea kitu fulani hapa jisalimisheni kwake mwambie Mungu mimi ni msafiri moja ya safari hao nami naanza safari hii hapa madhabahudi narudi nyumbani ona tulivyo nchi ya mbali tuko nchi ya magonjwa nchi ya shida nchi ya tabu tumechoka nataka turudi nyumbani wapenzi jioni turudi nyumbani na wakaribisha jioni pengine wendo na tuchelewesha tusirudi nyumbani moyoni kuna kitu kinakwambia mimi ni moja hao wateule kuna kitu kinampenda Mungu nami nimejaribu kuwa sawa sijafauru bado lakini kuna kitu kinasema nitakuwa vizuri hicho kitu ni roho mtakatifu kirindi kinaita kirindi endeleeni kutubu mioni mwenu endeleeni kutubu na kuweka maisha vizuri nami niko hapa kuwaombea kama mtumishi wa Mungu niko kuwaombea kuna kitu cha ajabu kilinitokea huko makuzani kijijini malolo kuna kitu kikaniambia kikaniambia ujumbe wa Branham ndio ujumbe wa kweli niko nao mbali huu tangu 97 mpaka leo miaka 26 sasa ni kitu fulani moyoni kinampenda Mungu wapenzi niko hapa kuwaombea wote mliokuja hapa mbele na waombea sasa Bwana Yesu unawaona watu hawa kwa mioyo yao na kwa imani zao wamechomoka vitini kuja hapa mbele wakikutangaza kwamba wewe ni wao wamekufanya we bwana na mwokozi wa maisha yao siwaache wala usiwapungukie wabebe toka hapa mimbarani madhabahu ni hapa uwapeleke nyumbani kwa kuwa wamekupenda na wamejionyesha mbele za wanadamu wenzao kwamba tumechoka na ulimwengu tunarudi nyumbani dunia kwa heli ibilisi kwa heli madhehebu kwa heli ulimwengu kwa heli sasa hawa watu wanaaga upande huo wanaanza safari pamoja nasi kurudi kwenye nchi ya ahadi Mungu abariki mioyo yenu iliyofanya maamuzi namna hii maisha yenu yatakaswe na Bwana na dhambi zenu zote ziondolewe na zitupiwe kwenye bahari ya usaulifu Bwana Yesu chukua maisha ya watu hawa endesha mwenyewe sasa hawezi kujiendeshea maisha ni yako wamejisalimisha naomba uwapokee kwenye ufalme wako Mungu awajaze Roho Mtakatifu. Mungu akawape yote mnayohitaji. Mungu akawabarikie. Mungu wa Branham na awe Mungu wenu. Guza moto siwaache. Itembee pamoja nanyi. Toka hapa madhabahuni paka nyumbani na mashani mwenu mote. Guza moto siwaache. Mungu awe pamoja nanyi. Aonekanie aone, aone muda wote akajitokeze na kuwafariji na kuatia moyo. Mkatubu na kubatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa ubatizo sahihi wa maji mengi katika jina la Yesu Kristo Mungu awatangulie kwa yote mliochukua hatua ni maamuzi sahihi mliofanya mchana huwa leo ila ni maamuzi magumu na kimefanya maamuzi sahihi kama roho alivyomshuhudia Brana kufanya maamuzi sahihi na maamuzi magumu lakini mefanya hivyo hiyo ndio njia ya Bwana uchumbe wa saa ndio njia ya Mungu aliyochagua wakati kuwaita watoto wake Mungu abariki mioyo yenu mnaporudi vitini Bwana Yesu awabariki katika jina la Yesu Kristo amen niko kuwaombea kuna mtu ana magonjwa na amechoka na asema sasa basi bwana nimesikia ujumbe wa kukomesha kila itilafu yaweza kutendeka hapa hapa kama moyoni mali na kutuma hivyo nasema mchungaji niombee hapa nina magonjwa ya kufisha sasa basi sasa basi nimechoka nimechoka Mungu niondolee magonjwa na maradhi na kupenda nataka nikutumikie nimechoka nimesikia ujumbe umewaka moyoni mwangu nimesikia ujumbe ukanifariji nimesikia kitu fulani kasema hii ni kweli na roho yako imesema hii ni kweli mimi ya kwangu imesema hii ni kweli hata kama imetoka kinywani mwangu nimehubiri hata hivyo roho yangu imesema hii ni kweli maumbile yamesema hii ni kweli maandiko yamesema hii ni kweli sayansi imethibitisha hii ni kweli o ndugu yangu historia na vyote vimeshuhudia ujumbe huu ni kweli ujumbe ni kweli kusanyiko wote ina misheni vichwa vyenu tuwaombe watu hawa ni wagonjwa wanahitaji mguso wa nguvu isionekane ile nguvu inayoambia miti pukutisha majani shusha uhai chini kwa maana baridi inakuja ikikuta uhai uko juu itaua mti 
hiyo nguvu hiyo akili inayoambia hivyo nabii ametuambia ndio akili inaponya wagonjwa hiyo akili inayotoa uyoga chini ya ardhi uyoga laini sana lakini unakuja unapasua ardhi ngumu ya kisugu uyoga unajitokeza juu hiyo nguvu iliyotoa uyoga kule chini nguvu hiyo itaponya magonjwa yako alituma kimaumbile na sasa ameituma kiroho ifufue na kuainua walio wanyonge na wagonjwa Ata, akasema waambieni walio na moyo wa hofu jipeni moyo waambie walio na magoti yaliyoelegea wasimame wanyoshe magoti yao waliovunjika moyo watiwe moyo wale wagonjwa waponywe Mungu hawa ni watu wagonjwa tumesimama hapa mbele zako na watu wagonjwa hawa hakuna msaada duniani msaada uliobaki ni wewe kama utawacha usiwaponye wanakufa kicho mbele yao ni kifo isipokuwa wewe ukae katikati ya kifo na wao Mungu jitihada za kibinadamu zimefika mwisho wamefika mali ambapo wako kama shada kabene na mesha moto uko mbele zao shetani amejaribu kuwafunga mikono miguu na awangamize kabisa lakini wamesema tutamtumikia Mungu hata kama tunaumwa vipi hata tukilala vitandani hospitali tutamtumikia hata tukilala mauti tutamtumikia mmefanya hivyo si ndio wapenzi mmefanya hivyo kwamba hata akiacha niondoke atanifufua siku ya mwisho lakini Mungu wangu Mungu wetu ni mwenye nguvu kutuponya magonjwa yote Bwana Yesu jinsi tulivyo wanyonge duniani na jinsi ambavyo shetani anatuonea na kutufanyia vitu vibaya we uonae unaona maonezi haya Bwana na kuomba mchana huu wa leo iwe kumbukumbu kwa watu hao kwamba walitoka vitini wakaja mimbarani kukuomba we uwaponye nami ni mmoja watumishi wale walio mashahidi wa nguvu za kufuka kwako zimenigusa maisha yangu zikanipa ujumbe zikanifanya kuwa mhudumu kama nimeona kibali machoni pako na ukanipa huu ujumbe na kama hakika wewe umetuma ujumbe ili ututoe kwenye shida wewe uko hapa kuthibitisha neno lako umetuambia kwa kinywa cha nabii Branham uponyaji ni haki yetu ponyaji ni chakula cha watoto watoto wa Mungu wana na binti za Mungu uponyaji ni chakula chenu na kuponywa ni haki yenu pokeeni sasa katika jina la Yesu Kristo mliponywa miaka elfu mbili iliyopita wakati Yesu akiangikwa Kalvari mliponywa kwa kupigwa kwake mmepona pokeeni ni haki yenu alipigwa viboko 40 kasulo kimoja alikuwa anaondoa magonjwa kwenu alipigwa mijeredi mbavuni mwake mkaisha nyama ikabaki mifupa inatetemeka kwenye mbavu ni kwa ajili yenu ni nyinyi na mimi alibeba gogo kubwa sana kwenda kuangikwa msarabani asiangamize dhambi zako na zangu nampenda ni Jehova Rafa Mungu anayesamea magonjwa anayesamea dhambi zetu zote na Mungu anayeponya magonjwa yetu yote pokeni uponyaji wenu wapenzi wa Mungu rudini mkaishi mkao wazima kaishi kifo kiwakimbie na magonjwa yatawanyike mkashuhudie matendo makuu ya Mungu aliyowafanyia chukueni kwa imani yenu uponyaji ni bure Mungu amewekeni mezaani uponyaji ondokeni mchukue mara ni haki yenu chukueni afya zenu mrudi nyumbani na vitini mwenu mkamshangilie yeye mmeponywa 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 amesema kwa kupigwa kwake ninyi mmeponywa Bwana asante kwa uponyaji tumemfukuza shetani hana nguvu mbele za jina lako tumelitaja jina la Yesu kama ulivyosema 
ombeni kwa jina langu yote nitayafanya kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyehubiriwa na William Allen Branham kwa jina hilo pokeni uponyaji wenu rudi nyumbani mkiwa wazima bwana amewaponya kashangilia na kushuhudia uponyaji mkuu wa Mungu rudi nyumbani mkishangilia hajarishi na umwa nini hajarishi matatizo yako ni makubwa jinsi gani mchukue Mungu kwa neno lake mwaminini Mungu mchukueni kwamba tayari imeshatendeka mnapolikubali hilo limeisha wakati mnapolikubali nimelikubali mchana huwa leo magonjwa yamekwisha mimi mwenyewe nimelikubali shida zangu na magonjwa kwa mke wangu BR na kwa wengine wote nao umo na nyinyi wote mnao umo na kwa mama yangu mzazi anayemwa vidonda vya tumbo na wengine wote mnao umo pokeni uponyaji wenu kama mtumishi wa Mungu wa malaika nguza moto uliogusa maisha yangu na yamini kwa hapa kushuhudia maisha yetu ya kwamba tumeponywa kwa jina la Yesu Kristo tumepona tumepona sante kwa uponyaji sante kwa uponyaji sante kwa uponyaji Sante kwa kumleta nabii, sante kwa kuthibitisha neno, sante kwa kuthibitisha kweli hii, sante kwa kutufanya waaminio, sante kutupa mahali pazuri pa kuhudhuria, sante mahali pazuri pa kusikiza neno, sante kwa kipawa kizuri cha tupea, sante kwa karama za ajabu, sante asante, sante asante, 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 asante. Tunajisikia vizuri tukirudi nyumbani tutajisikia tumetoka kanisani kitu fulani kimetendeka mioyoni mwetu tuna amani amani isioneneka oh haleluya tunasema asante asante katika jina la Yesu Kristo tunashukuru amen mshangilieni bwana na mrudi vitini mshangilie bwana Yesu Kristo kuja ali ah na kuja kivuli hini na chu Mameni tumwambie anakuja anakuja kivuli ni na kumwambie anakujali anakuja anakujali anakuja ametuma nabii akatuma vipawa kivuli ni najua za kuja ndugu ah na ku ja 